Now, unit 12, uh, socio unit 12, socio -psychologi uh, psychological approach, views of Abraham Maslow and Frederick Herzberg. Idle Namla Samsari and Bona, the need theory, Manishina Vishamaya de la Guiding. Okay. Ada critical evaluation, Ada motivation, hygiene theory, proposition theory, job enrichment, critical evaluation, comparing comparison of Herzberg and Maslow models, and and of see Annabadi, what happened so many others. Uh, they had given different, different, different version. But I will be criticism criticism. idea, criticize Just why tell why Okay. Now, Abraham Maslow and Frederick Hesburgh, human motivation Human motivation. Hierarchy need theory. Number Maslow need theory. Tire in the Molige. I think we should hear it. Pin uh, Pin Herzberg motivation theory. Matte the need theory and Maslow and Matte the motivation theory and Herzberg. Okay. Now, uh, number impact of motivational theories of Abraham Maslow and Frederick Herzberg. On organizational processes. Now, my average jolly dalum. E motivational aspects. Innum, nammoka ella employerum palla kariyengalum idil ninnu ana palla vinchi ennu the. Prajodhanam kitti the. Ennu the palla welfare scheme elum motivational idilum ella private kung government mellan thiru maadi re maadi lla. Ada yade human resources engine best utilize kiya. Okay. Now let us start. Now Adimata Parambon and Umbe Manishin Yambukana Labrana said the Joda Avishamaya. Pradana Pata Kari Nalan. What are the basic needs? That's it. This is not the book. Where is the book? Physiological needs are not. We are the human being. That's it. Air. Why you will be better? That's it. Air. One by one. One by one. That's it. One by one. That's it. 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 Manishina Vayu Vellam Bachanam Shelter. I don't know whether any non Malayali is other, so I will utilize. I speak English. Okay. See, air, water, food, shelter, sleep. Oranganam. Isaram Avishamana. Pine. Clothing. Vastrangla Avishamana. Reproduction. Adaide. Idelam. Physiological needs. Either why you will um but clothing a sleeper, shelter, reproduction, everything. It is a physiological need, basic needs of human being. Even the other than the number mobile material can I TV market at the vision relay. Mobile and the can be done. Anyway, theory is a basic needs. Aba Ide Atinda Vishama, why you will um manam in the parent as you land, manage you can betla. Da Ide Kai in the area. Next Ningake Atya Vishamaya where you guide him. Safety need. Safety need. Either Ningake Adinyam Parada, the basic at la requirement on a next safety. Safety needs a novital, Ada either personal security. Ada either. Employment one, Jolly Venom, Givilla, Employment, Resources, Ningadaru Gim, Health, Ningada Pro, and the Gim, Property, and the Gulu, the Tavisha Malatela Guiding Laguna, and Namada Givita Nilavaratina. Okay. Above Protection against danger, threat, depression, job security, insurance cover, safety regulations. Above that is the number of safety given to the Guiding. 
സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി വേണമല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് വേണം ചില സമയത്തൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അമേരിക്കയിൽ ഇൻഷുറൻസ് കവറേ കവറേജ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം നമ്മുടെ എയറോപ്ലൈൻ വീട്ടിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ വീണാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദീസ് കേരള കാരണം പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിക്കൊക്കെ കണ്ടമാനം പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അവിടെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു സേഫ്റ്റിയാണ് അതായത് നമുക്ക് ടു ചില സമയത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് പിന്നെ ചില ത്രട്ട് പല സ്ഥലത്ത് അതിൽ നിന്ന് സെക്യൂർ ഇത് വേണം പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് വേണം ജോലി വേണം ജീവിക്കാൻ പ്രോപ്പർട്ടി വേണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നീഡ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇതാ മേപ്പെട്ട പോണോ കേട്ടോ ട്രയാങ്കിളിലാണ് പോകുന്നത് ആദ്യം ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ് നെക്സ്റ്റ് സേഫ്റ്റി നീഡ് നെക്സ്റ്റ് ലവ് നീഡ് ലവ് 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 നീഡ് പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻറ് യുനോ ദ ലവ് അഫെക്ഷൻ ബിലോങ്ങിങ്നെസ് ഹെൽത്തി റിലേഷൻസ് വിത്ത് കോവർക്കേഴ്സ് പി ഏഴ്സ് നിങ്ങളുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സും സുപ്പീരിയേഴ്സും മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇൻറ്റിമസി ഫാമിലി സെൻസ് ഓഫ് യുനോ കണക്ഷൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അതാണ് ലവ് നീഡ് അത്യാവശ്യമായ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഓഫീസിലാണ് ശരി ബിലോങ്ങിങ് എവ്രിതിങ് ഫ്രണ്ട്ലി വേ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻസ് ഇതെല്ലാം അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് അതാണ് ലവ് നീഡ് ഓക്കെ ദ മാസലോ തിയറി ആണ് മാസലോ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ് തിയറിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ലവ് നീഡ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കണം എസ്റ്റീം നീഡ് അതായത് സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് വേണം എങ്കിലേ മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ കണക്കാക്കൂ അതായത് അവൻ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോയർ ആണെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് ഒരു നല്ലൊരു ഇഷ്ടമുള്ളൂ പിന്നെ അതില് അതായത് നിങ്ങളുടെ റെക്കഗ്നിഷൻ പ്രസ്റ്റീജ് ഓഫീസ് ലൊക്കേഷൻ ചിലവരുണ്ടല്ലോ ആ എന്റെ ഓഫീസ് അവിടെയാണേ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഓഫീസ് കൊച്ചിയിലാണേ അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഓഫീസ് ട്രിവാൻഡ്ര ആണേ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഓഫീസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ നിലയിലാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ചില പ്രസ്റ്റാറ്റസ് അപ്പൊ അത് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എസ് ടി എം എന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്പെക്ട് ആ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് ആളുകൾ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആണ് ജനറൽ മാനേജർ ആണ് യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ റെസ്പെക്ട് കിട്ടുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് ട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വമേധയാ ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു തോന്നും ഓക്കെ പിന്നെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഓരോരോ സ്റ്റാറ്റസിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിക്കും ഒക്കെ കാറ് മറ്റേ പലർക്കും പലത് പലത് കിട്ടുന്നില്ല വീട് ബംഗ്ലാവ് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ല സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ചല്ലേ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ റെക്കഗ്നിഷൻ സ്ട്രെങ്ത് ഫ്രീഡം അതേമാതിരി ഇതൊക്കെ ആണ് എസ് ടി നീഡ് അതായത് സൊസൈറ്റിയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അപ്പോ ഇത് നാലാമത്തെയാണ് അതായത് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ് സേഫ്റ്റി നീഡ് പറഞ്ഞു ലവ് നീഡ് പറഞ്ഞു എസ് ടി നീഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ റെസ്പെക്ട് സെൽഫ് എസ്റ്റീം സ്റ്റാറ്റസ് റെക്കഗ്നിഷൻ സ്ട്രെങ്ത് ഫ്രീഡം അവസാനത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാമത്തെ നീഡാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഇത് കേൾക്കണം കേട്ടോ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നുവോ അവിടെ എത്തുക ഉദാഹരണം ഇന്നത്തെ പേ നോക്കിയുള്ള പത്രത്തിൽ പല കുട്ടികളും നമ്മുടെ മലയാളീസ് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ പാസ് ആയിട്ട് തൃശ്ശൂർ അതേമാതിരി അഞ്ചാറെങ്കോ ആറാറെങ്കോ അതേമാതിരി പല പല കുട്ടികളും കേരളത്തിൽ നിന്ന് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ പാസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചിലവരുടെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് സിവിൽ സർവീസിൽ പോകണം ചിലരുടെ കുട്ടികള് ചിലത് വേറെ വിധത്തിലായിരിക്കണം ഞാൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് ആഗ്രഹിച്ചത് സഫലമാക്കുക അതേമാതിരി ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ആണ് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ആവണം അല്ലെങ്കിൽ എം പി ആവണം എം എൽ എ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആവണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അതല്ലേ അതിലും ഇത് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസിഡന്റ് അല്ല അതിലും ഇത് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ആണ് മനസ്സിലായോ ഇതിലും ഇത് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഇപ്പോ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് സുപ്രീം ഇൻ ദാറ്റ് പ്രൊഫഷൻ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ദാറ്റ് ഇസ് സുപ്രീം ഇൻ ദാറ്റ് പ്രൊഫഷൻ ഓക്കെ അപ്പോ അതാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ അപ്പൊ അതേമാതിരി നമ്മളൊരു ബിസിന
അച്ചീവിങ് ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അച്ചീവ് ചെയ്താലാണ് സെൽഫ് ആക്ടിലൈസേഷൻ എത്തൂ നിങ്ങൾ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്താൽ മാത്രമേ സെൽഫ് ആക്ടിലൈസേഷനിൽ എത്തൂ പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം അതായത് അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇന്നതാവും അത് കഴിഞ്ഞ ഈ വയസ്സിനുള്ളിൽ ഇത്രയാവും അത് കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം എത്രയോ എന്റെ കൊളീഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയാണ്ടായ ഒരു ബികോം ആണ് അയാൾ പാസ് ആയത് പറഞ്ഞു ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അയാൾ പറയും ഞാൻ എം കോം ഇത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ എടുക്കും രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ ഞാൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ സീനിയർ ഓഫീസർ ആവും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിൽ ഞാൻ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ആവും അങ്ങനെ ഞാൻ മാനേജർ ആവും ഞാൻ ഡി ജി എം ആവും ബൈ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി ടു ദൻ അങ്ങനെ 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 പോയിട്ട് ഞാൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആവും മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ഒരു അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ ഞാൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആവും അപ്പോ അയാളുടെ വിഷൻ അത് പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാലാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എത്തും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എവറി തിങ് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എത്താൻ ഒരു ഒരു ദിനം കൊണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് കഠിന പ്രയത്നം ഇത് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതിൽ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്കിങ് ഇനോവേഷൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എവറി തിങ് ഇത്ര ലോട്ട് ഓഫ് ചാലഞ്ച് യു ടു മീറ്റ് അപ്പോ അങ്ങനെ അയാളാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ പരിണാമ ഫലം ഉണ്ടാവൂ അതാണ് നീഡ് നമ്മുടെ മാസ്ലോൻസിന്റെ ഹൈറാർക്കി നീഡ് തിയറി ഓക്കെ അപ്പോ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ സേഫ്റ്റി നീഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലവ് നീഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് ടീം നീഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൽഫ് ആക്ടിലൈസേഷൻ നീഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ നോ എംപ്ലോയീസ് മോട്ടിവേഷൻ ഹെസ് ഓക്യൂപ്പൈഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ഓഫ് എൻക്വയറി എമങ് മെനി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തിങ്ക് നോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഈസി ഫോർ യു ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് മാത്രം പറയാം സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് വർക്കേഴ്സ് കുഡ് ബി മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് സാങ്ഷൻസ് ഓർ അപ്രൂവൽ ഓക്കെ ആൻഡ് ടു ദിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിവൈഡ് ദ പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ അതേമാതിരി ഓരോരുത്തർ പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഫീസ് വർക്ക് അങ്ങനെ ഓരോരോ പീസിൽ എത്ര പീസ് ഉണ്ടാക്കി അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ശമ്പളം മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ദെൻ വി ആർ മേക്കിംഗ് ദം ഹാപ്പി ബൈ വി ആർ ഗിവിംഗ് വേരിയസ് ഇൻസെന്റീവ് ഓക്കെ നോ അപ്പൊ ഓരോരോ കമ്പനി എവറി കമ്പനി ഹാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ദർ ഓൺ പോളിസീസ് വെൽഫെയർ വെൽഫെയർ സ്കീംസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ വർക്കേഴ്സ് ആക്ച്വലി കാര്യം മനസ്സിലായോ കാരണം അത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം കമ്പനികളോട് പറഞ്ഞ കൂടി കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ചില കമ്പനികൾ വാട്ട് ദി ഡിഡ് ദ ഡിൻ റിക്കവർ എനി എമൗണ്ട് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും സാലറി ആരുടെയും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പല കമ്പനികളും മനസ്സിലായില്ലേ പല കമ്പനികൾ കട്ട് ചെയ്തില്ല അത് അപ്പൊ എന്തുണ്ടോ എംപ്ലോയർക്ക് സോറി എംപ്ലോയീസിന് എംപ്ലോയറോട് ലോയൽറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ നോക്കൂ ഇത്രയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും കമ്പനിക്ക് ലോസ് വന്നിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ശമ്പളം നമുക്ക് തന്നു യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഹി വിൽ ദേ വിൽ ബിക്കം മോർ ലോയൽ ടുവേഴ്സ് ദ കമ്പനി അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ എംപ്ലോയർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ you have to create happy worker than environment environment ana ellam adine petti njan pinnid parayam environment ne petti now specialization was encouraged with a view as with a view that if a worker concentrated in a small cheriya work ana ningal kodutha vecha avan kooduthal production cheyum adane nirichu avan incentive kittum adanu idu parayunnathu illu paladum parayunnathu njan illu parayunnathu maatra njan thelu parayana ketta maslow abraham maslow 1943 1943 Abraham Maslow made a breakthrough a human motivation with the appearance of his paper entitled A Theory of Human Motivation. Now, I have uh, my vast practical experience, I am just telling you, without proper motivation, organization will not be prospered. So, employer has to motivate or recognize the contribution made by the employee then only that employee will show loyalty towards the company dedication towards that company adu edu vidathil aa ningal cheyunnu aa adu engane motivate motivate don't think that all the motivation is money no there is indirect incentive also suppose this is somebody does a job yes you have done a good job very nice very nice and you see money you're not giving any money you know but recognize the contribution so that
ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് നോക്കൂ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്ലഷർ സീക്കിംഗ് ബീയിങ് ആർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ടു വേർഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദർ നീഡ് അവരെ ഓരോരെ അവർ എപ്പോഴും ആവശ്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ നോക്കൂ ഐ വാരീസ് എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ സന്തുഷ്ടനല്ല ചില സമയത്ത് ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതാണ് അത് ഈ തിയറി പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോ ഗ്രാജുവേഷൻ ആയി അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ റിസർച്ചിലോ പി എച്ച് ഡിക്കോ എം ഫിലോ അങ്ങനെ പോകണം നോക്കൂ ഡിമാൻഡ് 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 കൂടുന്നു അത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ടി പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം എൽ പോകണം ഇത് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു അതിന് കോമൺ എൻട്രൻസ് ചെയ്യണം അത് അവിടെ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് പോകണം അപ്പൊ അത് പഠിക്കണം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ജോലി എത്തപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും ജോലി കിട്ടി ചോദിക്കുക ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ക്ലൈം ചെയ്ത് മേപ്പെട്ട് 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 ലാഡറിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് മേപ്പെട്ട് വരണം അതിനൊക്കെ കഠിനാധ്വാനം അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ എംപ്ലോയറിംഗ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എംപ്ലോയിഡിംഗ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ടുപേരും കൂടി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഹി ക്യാൻ ബിക്കം എ യുനോ ക്രിയേറ്റീവ് യുനോ ഗുഡ് വർക്ക് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ യുനോ സോ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ചില സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന ദുരാഗ്രഹല്ല കേട്ടോ ഒരു ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ജോലി കിട്ടി എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം ജോലി കപ്പുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ചിലപ്പോ ഞാൻ പി എസ് സി പാസ്സാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പാസ്സാവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ പറയും ഈ പി എസ് സി മാത്രം ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതും കൂടി ഉണ്ട് കാരണം വെറും പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെ മാത്രം കാത്തിരുന്ന് കാരണം വേറെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇല്ല ജോലി വേറെ കിട്ട നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ആരെയും കുറ്റം പറയില്ല ഇൻഡസ്ട്രീസ് വളരെ കമ്മി ആയതുകൊണ്ട് ബി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് മുഖാന്തരം കിട്ടുന്ന സെക്യൂർഡ് ജോബ് ആണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നമ്മളെ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കേൾക്കാം നല്ലത് പക്ഷേ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ജീവന നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ആറ് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതൊക്കെ പി എസ് സിയുടെ മാത്രം സെലക്ഷൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആവില്ല നല്ലതാണ് കിട്ടിയ നല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യല്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ വേറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദൈവം കൊണ്ടുവരില്ല അത് തന്നെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആര് ഗവൺമെന്റ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയേഷൻ ഇവിടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ നടക്കണം എന്നാലാണ് ഇതൊക്കെ സാധ്യമാകൂ കേട്ടോ അതിനെ പറ്റി പറയാം ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം ഞാൻ കേട്ടോ അപ്പോ മാൻ ഇൻ അതർ വേൾഡ് എ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസിങ് ബി അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടി ചേരിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ്ട് മാരേജ് ആവും മാരേജ് ആഗ്രഹം ഡിമാൻഡ് വാരി മാറി 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 ഒന്നും വരുന്നു ഇതാണ് മാസ്റ്റർ തിയറി മാരേജ് അപ്പൊ ആദ്യം പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സപ്പോസ് മാരേജ് വിദ്യ കുട്ടികൾ അത് കഴിഞ്ഞ് സപ്പോസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സപ്പോസ് കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനോ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീട് വെക്കണം ഈ ഡിമാൻഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അത് എങ്ങനെ വീട് വെക്കുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലേ ലക്സറി വേണോ വേറെ എന്ത് വേണോ അതൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കാറ് വാങ്ങണം ഏത് കാറ് വാങ്ങണം അത് നിങ്ങളല്ലേ തീരുമാനിക്കണം നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കാറാവും ചിലപ്പോൾ വലിയ കാറാവും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഷോപ്പീസ് ആവാം നമ്മളൊക്കെ വളരെ വളരെ മിടുകന്മാരാണ് ടു എക്സിബിറ്റ് അവർ യുനോ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഇല്ലാത്തതും കൂടി പുറത്ത് ഇത്ര ഇതാണ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ മിടുക്കന്മാരാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എം ടി വെസസ് മേക്ക് നോയ്സ് നമ്മളെ നിറകുടം തുളുമ്പില്ല അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ പകുതി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണിക്കും ഞാൻ ആരും കുറ്റം പറയല്ലേ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ നമ്മുടെ റിച്ചസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പഞ്ചാബ് ഒക്കെ ഹരിയാനയൊക്കെ ഈ റിച്ച സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവിടുന്ന് ഞാൻ പത്തിരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊന്നും ഇത് കാണിക്കില്ലേ അവർ ഇതൊന്നും ചെറിയൊരു അവർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിക്കും ചെറിയൊരു വീട്
അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട് വരെയുണ്ട് പലരും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ കയ്യെത്തും ദൂരത്തുള്ള ഞാനൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഏകദേശം കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ അവേ ഒരു സിനിമ കാണാണ് അറുപത്തഞ്ച് പേർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് എത്രത്തോളം എന്താണ് പുതിയ ഡിസൈൻ ഇറങ്ങി അത് വാങ്ങണം അല്ലെ റോട്ട് കൂടെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ റോഡ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ റോഡ് അത്തരത്തിലുള്ള സ്പീഡ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോംബെയില് എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ ഉണ്ട് ബോംബെ പൂന എത്ര സ്പീഡിൽ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിയിരിക്കും വേഗം വന്നിട്ടിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള റോഡ് ഉണ്ടോ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വണ്ടി വാങ്ങണോ മോട്ടോർസൈക്കിൾ വാങ്ങണോ കാരണം മുപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം വില പിടിക്കുന്ന മോട്ടോർസൈക്കിളിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ദുൽഖർ സൽമാൻ വാങ്ങിയത് ആ മോട്ടോർസൈക്കിൾ എവിടെ നിങ്ങൾ ഓടിക്കുക കല്ലൂരിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് റോഡിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റണ ഈ ഇത്ര അധികം ഇത് ആലപ്പുഴ ആയിക്കോട്ടെ തിരുവനന്തപുരത്തായിക്കോട്ടെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഏത് റോഡിൽ കൂടെ ഓടിക്കുക എന്തിനത് വാങ്ങാനോ എ ഫാഷൻ സത്യനോ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ നേഷ ഇത് വേണം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യം നമുക്ക് പണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ജയലളിത തൊണ്ണൂ തൊള്ളായിരം ചെരുപ്പ് അതേമാതിരി സാരി സെറ്റൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവര് നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുകാരല്ലേ അവര് പല ഫിലിമിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോ ഒക്കെ പലതും കിട്ടുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോ ആഗ്രഹം ദുരാഗ്രഹമായിട്ട് മാറും അതാണ് ഇനി നീട് തീരി കേട്ടോ അതായത് ചിലപ്പോ നമ്മൾ വീട് വയ്ക്കുന്നു അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് മുറി ഉണ്ടാകും മൂന്ന് മുറി ആക്കണം ആ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ അത് തല്ലി പൊടിച്ചിട്ട് വേറെ വാങ്ങണം അല്ലേ അങ്ങനെ പല രണ്ട് നില മൂന്ന് നില അങ്ങനെ മേപ്പെട്ട് കൂടണം അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ നോ മാൻ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസിംഗ് മാൻ അവര് അവർക്ക് പല 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 ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മുടെ മുകേഷ് അംബാനി ആയിക്കോട്ടെ വേറെ ആരായിക്കോട്ടെ അച്ഛൻ പെട്രോൾ പമ്പിൽ പെട്രോൾ വെക്കുന്ന ആളാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോ മകൻ എവിടെ എത്തി എന്ന് കൂടെ ആലോചിച്ചോളൂ ഏർ അപ്പൊ പക്ഷെ അവര് കഠിനാധ്വാനാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ള റിച്ചസ് പേഴ്സൺ ഉണ്ട് റിച്ച് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓക്കെ അവരുടെ കഠിനാധ്വാനാണ് നമ്മൾ അവര് ആരെയും കുറ്റം പറയല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് നില ബിൽഡിംഗ് അതായത് നാൽപ്പത് നിലയുടെ ടോട്ടൽ ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ആണ് അതിന്റെ അത് ഇരുപത്തിയേഴ് നിലയാണ് പക്ഷെ താഴെയൊക്കെ വളരെയധികം സ്പേഷ്യസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് അവിടെയാണ് ഭാര്യയും കുടുംബവും കൂടി താമസിക്കാൻ ഇരുപത്തിയേഴ് നില ലോകത്തില് രണ്ടാമത്തെ ബെക്കിംഗ്ഹാം പാലസ് കഴിഞ്ഞ മോസ്റ്റ് പ്രഷ്യസ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് ആണത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടി ഞാൻ തരികയാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ അപ്പോ അതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അയാളുടെ അനുജനായ പിന്നെ നമ്മുടെ അനിൽ അംബാനയുടെ ബംഗ്ലാവാണ് കൂടി കോടിക്കണക്കിൽ വില പിടിക്കുന്ന ബംഗ്ലാവാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഗെയിം ഗോഡ് മോർ ദൻ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കാർസ് ആൻഡ് മോളിൽ പ്ലെയിൻ ഇറങ്ങുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങുന്നതും മറ്റ് പത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത് സെക്യൂരിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ ഓർക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ മാൻ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് സെൽഫ് ആക്ച് അപ്പൊ എന്താണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എത്തി പേരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് പ്രതീക്ഷ അവിടെ എത്തി അവര് കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ അവരുടെ പ്രതീക്ഷ അത്രയാണ് അവരവിടെ എത്തി ഓക്കെ നോ പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് വി ഷുഡ് പ്രിസേർവ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിന്റെ ഹെൽത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നമ്മൾ ഫാക്ടറി ഒക്കെ പ്രകാരം എല്ലാം അവരുടെ ഹെൽത്ത് അതായത് വെൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ പീപ്പിൾ അത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിലൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം കാണിക്കണം ഒന്നും ഫാസ്റ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി പറയാം ഫാസ്റ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ പാടില്ല അതേമാതിരി മറ്റുള്ള അതേമാതിരി എപ്പിഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ഷയം ലിപ്രസി അതേമാതിരി മറ്റുള്ള പല എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് തെറ്റായുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അപ്പോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ താഴെ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണ്ട ഐ ഹിയർ ബൈ ഡിക്ലെയർ that the information furnished above is uh, uh, proved to my best of knowledge the marketing is certified in that set a one vidathilum adu pakshe medical test endha
Abraham Maslow interest and referred in understanding human behavior was the result of the, okay. And then Maslow direct the, his main effort in field of personality. He argues the psychology and the hitherto concentrated too much on human frailty, human failure and neglected human strength. Okay. He, the other criticism, Dr. He conducts the human nature is essentially good. So, Bhavam, Elavrikum, Naturakum, Neladanana. But a Jerasa Meta, Mari Marjum Dirigino. Human personality, the end of personality among the little material personality. Natural Lavri and Aladan, but a personality different I in the book. So, which makes human beings are not a base, human beings are not basically destructive or violent. They become so only when they are inner nature is distant. environment <laughs> Mandadi, this <laughs> Graduate I have vice chair, the most important university in uh, Afghanistan, that is Kabul University. Avada in the lay, put a graduate in a vice chancellor ragi, PhD holder at Disney Du, Saki Du. Muhammad Usman Baburi was sacred as vice chancellor, and Muhammad Ashraf Gairat, a new vice chancellor who was simply graduate. And with the result of which 70 professors resigned from that university protest. And I would say Rajat, Ekum Pradam, but a university, a pair of Mati, Avasana, a university, a pair, Kabul Education University in Nagi. Avade, where are you guys? Sahaja and Maramiko, you know. A power of the Sahaja and the Naja, girls are not encouraged for uh, higher studies. Our environment are all Girls are not encouraged for higher studies. No combined colleges with straight, strict regulations. Afghanistan, they might complete the face cover is the case of the individual punishment public in Dumble, Maidana Tele, Kalavatalum, Kayuvatalum, Adunganduna the Pathotel. About the outside environment and a buy environment and the model, whatever, whatever, where did you do an overriding with you? A day, my environment, on a Sajer Inglana, number Palapal, the Lunamuk, company will at the environment in another than the normal property. Somalia, take the example of Somalia. Muppudu Valatanisham, Uri Cinema Theatre, Rend Short Filling Ganaji, Minyama Malanitana, Rend Short Filling, Seraganaji. Karanam, ah, numbered a Somalia day, about Sahajan in the Gulode. Somalia a capital honor, Mogadisha. Avade, Mao Setsung in day, China, leader day, Fair Lana, Cinema Theatre. I read the Ah, yes. Sabi Jay. Pashe, Tunu 
ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ സാ അപ്പൊ അവിടെ ഒരാൾക്ക് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് സോമാലിയയിൽ അറിയില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള അവിടുത്തെ സാഹചര്യം ഇനി ഇനി നമ്മുടെ കാര്യം എടുക്കുക അപ്പം നമ്മളെല്ലാം പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടത് നല്ലതാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കരുത് ഇതാ ആ റീസെന്റ്ലി നോ ടേക്ക് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നാണ് ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് പറയും കാരണം അത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളതാണ് കാരണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടത് തന്നില്ല എന്നർത്ഥം അതായത് നമ്മളെ എൻവയോൺമെന്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോ നോക്കൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്ലൈമറ്റ് റീസെന്റ് ഒരു നാല് ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ നമ്മൾ ആർക്കും മീഗൻസ് അല്ലേ പക്ഷെ ഏതാ റിയാലിറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എൻവോയ്മെന്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് ദ എൻവോയ്മെന്റിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻവോയ്മെന്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അറിയാലോ കിറ്റക്സിന്റെയൊക്കെ കണ്ടു ഇപ്പൊ കണ്ടു പല റിപ്പോർട്ടും അതായത് ഈ ആൾറെഡി ദ സ്റ്റാർട്ട് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ തെലങ്കാന ആൻഡ് ആയിരം കോടിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കോടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നാലായിരം ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ആൾക്ക് ഡയറക്റ്റും നാൽപ്പതിനായിരം ആൾക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റും അതായത് അറുപതിനായിരം ആൾക്കാണ് ജോലി നമ്മുടെ മലയാളിയായ ആള് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ അതില് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലേഡീസാണ് ഓർക്കണം അത് ഇവിടെ വരേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് വെച്ചാൽ ബാക്കി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം നമുക്കൊരു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് സത്യാവസ്ഥ കണ്ടോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പത്രം നൽകുള്ളൂ അതായത് കേരളത്തിൽ അത് അബ്രോഡിൽ ഉള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ആളുകളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതില് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോറൻ ജോബ് വേണ്ട പറഞ്ഞ തിരിച്ചു വന്നത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം തൊണ്ണൂറ്റി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആളാണ് അതില് ആസ് പെർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ജോലിയെ വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തിൽ ആകമാനം അവിടെ നിന്നെല്ലാം തിരിച്ചു വന്ന കേരളത്തിൽ വന്നത് മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഏഴ് ലക്ഷമാണ് മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഏഴ് ലക്ഷം മറക്കരുത് മൂന്നര കോടി ജനസംഖ്യയാണ് കേരളത്തില് അച്ഛാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോവിഡ് സീസണിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ആറായിരത്തി ആളുകളാണ് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തിയേഴ് ആയിരം ആളുകളാണ് തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് ഇതില് പുറമെ ഇതിന് മുമ്പേ നാൽപ്പത്തി നാലായിരം ആളുകൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പുറമെ ഗൾഫ് വാർ ടൈമില് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് എട്ട് ലക്ഷം ആളുകൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൾഫ് വാർ ഓക്കെ ഇതിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലായിരത്തി ആളുകൾ തിരിച്ചു വന്നാല് വെറും ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് താഴെ ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും ബാക്കി ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ വളരെ മലപ്പുറം മലപ്പുറത്തിനെ പറ്റി കണ്ടു ഒറ്റ കുട്ടികൾ ജോലിയില്ല അതായത് ബാങ്കിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എല്ലാം ഡൗൺ ഫോർ മണി നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കമ്മിങ് ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല മലപ്പുറം ഈ സഫക്ട് കാരണം നൂറ് വീട് എടുത്ത നൂറ് വീട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ അമ്പത് വീട്ടിലും ആളുകൾ ജനങ്ങൾ പുറത്താണ് അവിടെ ഇപ്പോ എല്ലാം തിരിച്ചു വന്നു ജോലിയില്ല എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് ജോലിയില്ലാതിരിക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ് കൂടി പറഞ്ഞ ഒരു ഇതും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിന്റെ പുറമെയാണ് വേറൊരു സംഭവം ഈ നോക്കു കൂലി മറ്റേ കൂലി ഇതൊക്കെ നൽകി മിന്നാത്തൊക്കെ കണ്ട അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചറിയാം അതായത് ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല അയാളെ ഉദ്രവിച്ച് അവിടെ നോക്കു കൂലി അതിന്റെ പുറമെ ഞാൻ എന്താ എന്തുകൊണ്ടത് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം ഈ ഇനി ഒരു ആള് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താവും കൂടി അവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു ഇത് തുറന്ന കൊല്ലത്ത് ഇത് തുറക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ അതടിച്ച് തന്നെ അവർ പറയും അവിടെ ഫ്ളാഗ് അവർ കൊടിനാട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ അങ്ങനെ അവർ അയാളെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല പത്ത് കോടിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മുഴുവൻ ലോണാണ് ഓർക്കണം അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യോ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യോ അപ്പോ അങ്ങനെ പലതും പോലെ എത്രയോ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ഐ ഡോ വാണ്ട് ടു കമ്മിറ്റ് എനിക്ക് ഐ ബുദ്ധി മോസ്റ്റ് സർപ്രൈസിങ് തിങ് കാരണം പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്
ഞാൻ എമൗണ്ട് പറയുന്നില്ല അവിടെ ചെറിയ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അഞ്ച് പേരാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഓരോരോ നാല് യൂണിയൻ കൊടുത്തണം അതായത് അത് ക്യാഷ് എങ്ങനെ ക്യാഷ് കൊടുക്കുക അമ്പതിനായിരം അതും ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിലേക്കാൾ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് കണ്ടത് ഞാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കണ്ണോണ്ട് കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയി ഞാൻ എന്താ വളരെ കഷ്ടം എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ കാരണം നിയമം എന്താണ് വെച്ചാൽ ഈ ബാങ്കിങ് റൂൾ അടക്കം അത് നമ്മൾ എലക്ഷനിലും അതെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഫണ്ട് ഒക്കെ കൊടുക്കാം അത് ചെക്കായിട്ട് കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഇവര് ഈ രണ്ട് ലക്ഷം ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അവർ അയാളൊരു സഞ്ചിയില് എക്കോട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടി കൊടുക്കുക കാരണം ഇളക്കന്ന ഉറപ്പില്ല ഈ രണ്ട് ലക്ഷം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വഴിയിൽ തടഞ്ഞാൽ വെച്ചിട്ട് കമ്പനിയുടെ പൈസ അപ്പൊ എന്താ പറയണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം ആ റെസീപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് അത് പ്രിന്റഡ് റെസീപ്റ്റ് ആണ് സെക്രട്ടറി പ്രിന്റഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റെസീപ്റ്റ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക റെസീപ്റ്റ് എങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഇത്ര അധികം അതിൽ ഏത് എമൗണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെ ഈ സെക്രട്ടറിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ സെക്രട്ടറിയിലേ ഉത്തരവാദി ഏത് സെക്രട്ടറി ആയിക്കോട്ടെ ആ ഏത് പാട്ട് ആയിക്കോട്ടെ സെക്രട്ടറിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അതില് ഇന്ന ആളിൽ നിന്ന് ഇത്ര കിട്ടി എത്രയെന്നായാലും ഇല്ല അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോ അഞ്ചു രൂപയാവാം അഞ്ചു ലക്ഷമാവാം പക്ഷെ അപ്പൊ പ്രോപ്പർ അക്കൗണ്ടിങ് ഇല്ല തീർച്ചയല്ലേ ഇതില് അവിടെ അപ്പൊ പിന്നെ അതുമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഈക്വലാണ് അതായത് എല്ലാവരും ഇതില് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളായത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ എന്നോട് തന്നെ അയാൾ പറയും പറഞ്ഞു അതായത് വേറെ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയോ അപ്പോ ആകെ മൂന്നോ നാല് പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല ഇതും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ട തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരുത്തനെ വീട് പണയാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അവിടെ കമ്പിയേർക്കാൻ അനുവദിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനം അപ്പൊ എന്താ പറയണ്ട എൻവയോൺമെന്റ് നോ ഐ മാർക്ക് യു മൺ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് മണി നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം ആലോചിക്കും അതാണ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്താണ് എൻവയോൺമെന്റ് ആരും കുറ്റം പറയല്ല എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് എന്തായാലേ ഈ എൻവയോൺമെന്റ് ക്ലിയർ നന്നാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം നമ്മൾ ആരും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരാളെയും കുറ്റം പറയില്ല എൻവയോൺമെന്റിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ എത്ര മൂന്ന് ഉദാഹരണം ഞാൻ തന്നു ഓക്കെ ഐ ടോൾ അബൌട്ട് സോമാലിയ ഐ ടോൾ അബൌട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഐ ടോൾ അബൌട്ട് അവർ കേരള ആൾസോ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ മാസ്ലോ തീയറിയുടെ ഓരോരോ ഇത് നീഡ് വരുന്നത് ഓരോരോ എൻവയോൺമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ടും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ചിലവർക്ക് പണക്കാരാണ് വിചാരിക്കുക പണക്കാരാണ് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വലിയ കാറ് വേണം അപ്പൊ അവരുടെ എൻവയോൺമെന്റ് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയാണ് അവരുടെ അതായത് കൂടുതൽ പണമുള്ളപ്പോ കൂടുതൽ വലിയ കാറ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ലക്സറി കാറ് വേണം അപ്പൊ അവരുടെ എൻവയോൺമെന്റ് അങ്ങനെയാണ് അതേമാതിരി ചെറിയ വീട് പോറ വലിയ വീട് വേണം അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇദ്ദേഹം മാസ്ലോ വാസ് ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടില ന്യൂയോർക്കിലാണ് മാസ്ലോ ജനിച്ചത് ഓക്കെ അതേമാതിരി അയാളുടെ ഡിഗ്രി അതേമാതിരി പി എച്ച് ഡി ഇൻ സൈക്കോളജി ഫ്രം ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വിസ്കോൺസിൻ ഇൻ അമേരിക്ക ഹി സെർവ്ഡ് ഓൺ ദ ഫേക്കൾട്ടീസ് ഓഫ് ബ്രൂക്ലിൻ കോളേജ് വളരെ ഫേമസ് കോളേജാണ് ന്യൂയോർക്കില് ഓക്കെ ആൻഡ് ബ്രാൻഡീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം പിന്നെ ഫേക്കൾട്ടി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഹ്യൂമൻ സ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ അറുപത്തിയേഴ് അറുപത്തൊരു പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഹി ഹസ് റിട്ടൺ മെനി ബുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടുവേഡ് സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി ഓഫ് സയൻസ് അങ്ങനെ പല 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 ബുക്കുകളും അയാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോ മെനി ബുക്സ് ന്യൂ നോളജ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വാല്യൂ അങ്ങനെ ഡോമിനൻ സെൽഫ് എസ്റ്റീം സെൽഫ് ആക്ടിലൈസേഷൻ അതേമാതിരിയുള്ള ബുക്കുകൾ പലതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളൂ മാൻ ഈസ് എ വാണ്ടിങ് അനിമൽ നമ്മള് എപ്പോഴും
അച്ചീവ്മെന്റ് ആഡിക്വസി സി ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരോ അച്ചീവ്മെന്റ് അവരുടെ ഇമാജിനേഷൻ എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പാസ്സാവണം ഇത് പാസ്സാവണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലി വേണം ഈ ജോലി വേണം പിന്നെ അത് അവർക്ക് കിട്ടുന്നു അതാണ് അച്ചീവ്മെന്റ് പിന്നെ ആഡിക്വസി റിപ്യൂട്ടേഷൻ വേണം ചിലവർക്ക് സൊസൈറ്റിയിലെ സ്ഥാനം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് റെക്കഗ്നേഷൻ വേണം പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വേണം അതായത് ചിലവരെ അവനവൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് പ്രയത്നിക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്രീസിയേഷൻ അപ്പൊ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അപ്രീസിയേഷനും ചിലവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഓരോരോ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾ പൊതുവെ ജനങ്ങൾ ഓരോരോ കമ്പനികളും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ടെൻഡൻസി മൈറ്റ് ബി ഫ്രേസ്ഡ് ആസ് എ ഡിസയർ ടു ബിക്കം മോർ ആൻഡ് മോർ വാട്ട് വൺ ഈസ് ടു ബിക്കം എവറിങ് ദാറ്റ് വൺ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബിക്കമിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വളരുന്നു നമ്മൾ അതേമാതിരി ആ ലെവലിൽ എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു നൗ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ക്യാൻ ബി അനലൈസ് ഫ്രം ദിയർ ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദ മോട്ടീവ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഹ്യൂമന്റെ ബിഹേവിയർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ അതനുസരിച്ച് മാറുന്നു പിന്നെ മോട്ടിവേഷൻ തിയറി ഇസ് നോട്ട് എ സിനോണിമസ് വിത്ത് ബിഹേവിയർ തിയറി ദ മോട്ടിവേഷൻ ആർ ഓൺലി വൺ ക്ലാസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഓക്കെ വൈ ബിഹേവിയർ ഇസ് ആൾമോസ്റ്റ് ആൾവേസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ആൾമോസ്റ്റ് യുനോ ആൾവേ ബയോളജിക്കലി കൾച്ചറലി സിറ്റുവേഷണലി ഡിറ്റർമിൻഡ് as well okay now among the most widely referred motivation theory maslow's hierarchy of need theory is quite prominent okay appo nammade ee already njan paranju indha triangle maslow's uh, human needs in the form of hierarchy starting in an ascending order adha thaaye ninnu mooliki ore or level njan paranjallo adu according to maslow human being is an organism okay that derive drives into action appo namakke endagana aagraham undengil nammal adu sabaligirikkan vendi nammal prayatnikkunu adathu ore ore aagraham nammal nirvayettan vendi nammal endengil nammal padikkana cheyyalle alle namakku oru joli kittum adu adinu vendi nam pravartikkande appo adinu vendi janangale ellavarum kashtapadunu okay according to maslow human being is an organism which drives into action to satisfy that its needs the hunger drive or any other psychological drive cannot become a uh, cantering point in explaining the theory of motivation apo engena nu cha human behavior is a reflection of more than one need enna chal namakku oru need kondu mathram namakku satisfied avilla chela samayathe നമുക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി മുഴുത്രം പോരാ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിഗ്രി വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരുന്നു ചില സമയത്ത് അപ്പോ സോ മോർ ആൻഡ് മോർ ഡിഗ്രി മോർ ആൻഡ് മോർ ഡിഗ്രി നമ്മള് പിന്നെ എന്താ പറയണ്ട കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളെ പ്രയത്നിക്കുന്നു ഓക്കെ വേറൊന്ന് യുനോ ഈ അക്കോർഡിംഗ് ടു മാത്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഈസ് എൻ ഓർഗാനിസം okay the hunger drive or any other psychological drive cannot become a cantering point in explaining the theory of motivation a sound theory of motivation sentence okay important aayittla njan karyangal paraya maslow arranges the human needs in order to hierarchy and prepotency anecha prepotency parna predominance okay at the lowest ends of psychological and security needs self actualization need is at the highest end adayad self actualization ennu parayunnathu highest etum highest aanu adayad nammude uyarna padavile ettunnadana nammude etum koodal kala nammude ettunna adana self actualization adu njan udaharanangale kandavanam paranju self actualization need uh, is at the highest end in between there are social and esteem adinde kheelile നമുക്ക് പല പല വേറെ നീഡിന്റെ എസ്റ്റീമ് നമ്മുടെ ഓരോരോ സൊസൈറ്റിയിൽ സ്ഥാനം ചില അഡ്വക്കേറ്റ് ചില ഡോക്ടർ ചില ഒരു എന്താ പറയുക പ്രൊഫസർ ലെക്ചർ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തില് നമുക്ക് സ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു ഇനി ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന സൈക്കോളജി ബുക്കിലുള്ള ഞാൻ പറയട്ടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ചെയ്യൽ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാസ്ലോ ഫുഡ് നമ്മുടെ ബേസിക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സ് ഫോർ സസ്റ്റനി ഫുഡ് വാട്ടർ ക്ലോത്തിങ് ഷെൽട്ടർ സ്ലീപ്പ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് പിന്നെ 
ഓക്കെ പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ഓർ സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ഓർ സേഫ്റ്റി നീഡ് ഫോളോ ദ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ദീസ് ആർ ദ നീഡ്സ് ദാറ്റ് എനേബിൾ പീപ്പിൾ ടു ലീവ് ഫ്രീ ഫ്രം ഫിസിക്കൽ ഡേഞ്ചർ ആൻഡ് ഫിയർ ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് എ ജോബ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫുഡ് ക്ലോത്തിങ് ഓർ ഷെൽട്ടർ ഷെൽട്ടർ പിന്നെ അഫിലിയേഷൻ അതായത് ലവ് ഓർ ആക്സെപ്റ്റൻസ് നീഡ് സിൻസ് പീപ്പിൾ ആർ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കണം ലവ് ആൻഡ് യുനോ സിൻസ് പീപ്പിൾ ആർ സോഷ്യൽ ബീങ് പിന്നെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ ബീങ്സ് ആണ് മറക്കരുത് പരസ്പര ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ എലോൺ അല്ല അതായത് മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കില്ല ഓഫീസിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുക മറ്റുള്ളവരോട് ഒരു ഇന്റർ പ്രസൻസ് ഇതില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അതായത് വി ആർ സോഷ്യൽ ഇതാണ് അപ്പൊ അനിമൽസ് സോ പീപ്പിൾ ആർ സോഷ്യൽ ബീങ് ദ നീഡ് അഫിലിയേഷൻ ആൻഡ് ടു ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ അത് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരും പരസ്പര സ്നേഹം കൈവരിക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും so they want to establish relationship so relationship plays an important role okay then added to the esteem needs esteem needs then uh, okay esteem needs esteem needs means power self confidence okay and uh, social position prestige അതായത് പവർ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് സോഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് പ്രസ്റ്റീജ് ഇതാണ് എസ്റ്റീം നീഡ്സ് പിന്നെ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു മാക്സ് ലോ റിഗാർഡ് ദ നീഡ് ഓഫ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസയർ ടു ബിക്കം വാട്ട് ഈസ് കേപ്പിൾ ഓഫ് ബിക്കമിംഗ് ഓരോരുത്തർക്ക് എത്രത്തോളം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ച് ഈ ദ വിൽ റീച്ച് ദ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ലെവൽ it is the desire to maximize one potential and to accomplish something apo kadana prayatnam adhyavashamana then maslow maintain that self actualization uh, is the highest need of the adu parnadana etre parnam pravasham parnadana so after identifying the basic human need uh, in an ascending order maslow discussion discuss the characteristic of these basic uh, you know needs first the uh, hierarchy is neither rigid nor a water tight compartment noku idellam basic needs aanu chalam chelappa chelarku undavu chelarku undavilla there is no fixity in the hierarchy of needs ida shashanam alla chelarku undavu chelarku undavilla chelappa veed undavum chelappa bhakshanam undavum chele samayathe so employment undavu chelarku undavilla chelarku esteem undavum adhaayathu society sthanam undavum chelarku undavilla idokke idu fix cheyan pattilla so uh, some people prefer physiological to est chelavare idella mattedana agirikkunna mattedalla veronnana agirikkum anganeke undavu secondly the basic human needs are the same and common perspective sorry irrespective of the societies of cultures in which they live thirdly human behavior is a reflection of diverse needs and cannot be influenced by a single variable need the njan paranjana adha idu ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വളരെയധികം വ്യത്യ വ്യത്യസ്ത ഉള്ളതാണ് അതായത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് മോർ ഓവർ ഓൾ ബിഹേവിയർ കനോട്ട് ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ ബേസിക് നീഡ് ചിലത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാവില്ല ചിലപ്പോൾ അല്ലാതെയും ഓരോരുത്തർക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഫൈനലി എ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് നീഡ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി എ മോട്ടിവേറ്റർ although hierarchical aspect of maslow theory are questionable and often not acceptable his identification of human basic human needs appears to be useful in other words it is necessary that perspective i uh, having managers must make uh, take a situational contingency situational contingency okay now approach to the application of maslow theory what need they must approach depend upon the personality wants and needs of individuals employees in any case perceptive manager must not forget that most people especially in a developed society have need that spread over the whole spectrum of maslow hierarchy the thrust of maslow hierarchy of needs is that one must satisfy one's basic needs 
ബിഫോർ മൂവിംഗ് ടു ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ഹയർ നീഡ് ആദ്യം പറയുന്നത് ആദ്യം ബേസിക് നീഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് മേപ്പെട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മേപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പോകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെ ചിലവര് ഇതല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ മാത്സ് ലോ ഡ്രോ അറ്റൻഷൻ ടു ദ ലാർജർ റേഞ്ച് ഓഫ് നീഡ്സ് നീഡിങ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എ മാനേജർ മസ്റ്റ് നോട്ട് ദാറ്റ് ബേസിക് നീഡ്സ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇനി വരുന്നു വർക്കർ നോക്കൂ മാനേജർമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വർക്കർമാരുടെ ബേസിക് നീഡ്സ് നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് എന്താ ബേസിക് നീഡ്സ് വർക്കറുടെ അതായത് മിനിമം സാലറി ഡിയർ അലവൻസ് അവരുടെ ചിലപ്പോൾ ഹൗസിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് ഫുഡ് അലവൻസ് അതേമാതിരി ഇത്തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇ എസ് ഐ എ പി എഫ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ഓബ്ലിഗേഷൻസ് ആണത് അപ്പൊ മാനേജേഴ്സ് അതേമാതിരി നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് ഇ എസ് ഐ ഇല്ലാതെ ഒരു എംപ്ലോയി നമ്മൾ ഫാക്ടറിയിൽ കിടത്തരുത് ഓക്കെ ഗവൺമെന്റിൽ വേറെ മെഡിക്കൽ സ്കീം ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രൈവറ്റിൽ ഓർക്കണം ഇരുപത് ആള് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇ എസ് ഐ ബി എഫ് എല്ലാം ബന്ധ നിർബന്ധമാണ് പക്ഷെ മെഷീനിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്താളുണ്ടെങ്കിലും ഇ എസ് ഐ വേണം പക്ഷേ ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തായാലും ശരി ഇരുപതായാലും ശരി ഒന്നായാലും ശരി ഒരു എംപ്ലോയ് ഒരു വർക്കർ ഫാക്ടറിയുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇ എസ് ഐ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം എന്തും സംഭവിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടറി ഉള്ളിൽ നിന്ന് പാമ്പ് അടിച്ച് മരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ആര് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കും വർക്കർക്ക് ചിലപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിലായിരിക്കും ആരും കൊടുക്കില്ല കോൺട്രാക്ടറും കൊടുക്കില്ല ആളുകളുടെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിൽ പേ ഇ എസ് ഐ കോർപ്പറേഷൻ വിൽ അപ്പോൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ എവർ സംബഡി കംസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫാക്ടറി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഹി ഷുഡ് ബി രജിസ്റ്റേഡ് അണ്ടർ ഇ എസ് ഐ സ്കീം സബ്സിക്വൻലി അണ്ടർ പി എഫ് സ്കീം ആൾസ് വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ഇൻ നേച്ചർ ഓക്കെ ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ എവാലുവേഷൻ മാത്സ്ലോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ദ മാത്സ്ലോസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഈസ് നീഡ് തിയറി ഓക്കെ ഈസ് എ ലാൻഡ് മാർക്ക് ഇൻ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഹിസ് തിയറി ഹാഡ് ബീൻ ട്രമൻഡസ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ മൈഡർ മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത് നമ്മുടെ മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റില് ഈ തിയറി വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അതായത് ബേസിക് നീഡ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേമാതിരിയുള്ള എസ് ടി നീഡ് മറ്റേ നമ്മുടെ ലവ് ആൻഡ് അഫക്ഷൻസ് മറ്റേ സൊസൈറ്റിയിൽ ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓരോരുത്തരുണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോരോ റൂളും നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിടുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ ലേബർ ലേബർ ലോസ് ഒക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയെ കണ്ടമാനം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ മാത്രോന്റെ ഇതിന് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുണ്ടാവില്ല ഒരാളൊന്ന് പറയണം ഇപ്പൊ ഗാന്ധിജി ഒന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടാവും നെഹ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഹ്റുവിന്റെ വേറൊരു ക്രിറ്റിസം ഉണ്ടാവില്ല അതുണ്ടായിരിക്കും പലരും പല അഭിപ്രായം ആയിരിക്കും നോ മാത്രോ ക്രിറ്റിസിസം തിയറി നീഡ് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ക്രിറ്റിസൈസ് മെയിൻലി ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് സോഫിസ്റ്റിക്കേഷൻ ഓഫ് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ഇസ് റിസർച്ച് ഡാറ്റ ആൻഡ് അതർ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ് അതായത് എല്ലാവർക്കും അവിടെ സെൽഫിലൈസേഷനിൽ എത്താൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെയാണ് ചിലർ ചോദിക്കുന്നത് റിസർച്ച് ഓൺ റിയൽ റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് മാത്രോ തിയറി ഡസ് റേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ദ അക്യൂറസി ചിലവർ ചോദിക്കുന്ന ഇതേമാതിരി തന്നെ ആളുകൾക്ക് മേപ്പെട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ അത് ഇതൊക്കെ ക്രിറ്റിസിസം ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പല പല ഓതേഴ്സും ആണ് അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ബയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആർ എ ഫോളോ എയർ ഫുഡ് ഡ്രിങ്ക് ഷെൽട്ടർ വാംത്ത് ടാക്സ് സ്ലീപ്പ് എക്സെട്ര മനുഷ്യന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ്നെസ് നീഡ്സ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇന്റിമസി ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പരസ്പര വിശ്വാസം ആക്സെപ്റ്റൻസ് റിസീവിംഗ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് അഫക്ഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതായത് നമ്മളെ റിസീവ് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക ഗിവൻ ടേക്ക് ദ റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ലവ് ഓൾസോ ഓക്കെ നാവ് യെ
വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയുള്ള അവരുടെ സീരിയാണ് പറഞ്ഞത് ബാക്കി അതിന് അഭിപ്രായം ഓരോരുത്തരും അഭിപ്രായത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ചിലവർ സ്വീകരിക്കും ചിലവർ സ്വീകരിക്കില്ല അതൊക്കെയാണ് ചിലർ ഇങ്ങനെ പോരാ അങ്ങനെ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓരോ ഇതാണ് അത് വായിക്കുക ജസ്റ്റ് ഓക്കെ നോ അടുത്തത് റീസൺ റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഓക്കെ ദേ സേ ദാറ്റ് ദർ ആർ ടു പ്രൈമറി ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് നീഡ്സ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ദേ നോട്ട് there is no clear evidence that human needs are classified in five distinct categories or though that these categories are structured in a special hierarchy okay there is some evidence of the existence of possibility of two types needs deficiency and growth need although this categorization is not always operative or other abhiprayanangal ejirna so similarly the criticism against maslow theory mostly rest on his lack of research support adayide maslow and theory le research pora ennana chelavarude abhiprayam chelavarude abhiprayam kittu okay pakshe paladum nalladu unde paladum pinne endha parayande vera vidhathilana okay no all the maslow theory has been subjected to questioning and often not accepted his identification of basic needs has been fairly popular ayale endu criticize cheyaram seri ബേസിക് തിയറി ഫിസിയോളജിക്കൽ അത് ഫുഡ് വായു വെള്ളം ഭക്ഷണം അതൊക്കെ എന്തല്ലോ അത് ഒരാൾക്കും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഹി ഹാസ് മെയ്ഡ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഹിസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് അപ്പോസ് ടു മോട്ടിവേഷൻ ഹാസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മൈഡ് മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റ് ഇതാണ് മാത്സ്ലോ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്ന വേറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി ഹെർസ് ഫ്രെഡറിക് ഹെർസ്ബർഗ് ഫ്രെഡറിക് ഹെർസ്ബർഗ് അപ്പോ ഫ്രെഡറിക് ഹെർബർഗ് ഇസ് അനദർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഹു ഹാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി കൺവെൻഷണൽ വിസ്ഡം ഓഫ് മാനേജീരിയൽ ഡോഗ്മ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഹി ഹാസ് സ്റ്റഡീഡ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഹ്യൂമൺ മോട്ടിവേഷൻ അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് ദി സെൻട്രൽ കോർ ഓഫ് ഹെർബർഗ് വർക്ക് സ്റ്റെംസ് from the second world war experience adhaay logathil randam logam aayathathinu shesham valare nischalam aayirunnu pala industries okke valare budhimuttu neerittu illayirunnu appo after second world war he realized that okay a society goes okay insani insani vanna endha ariyo nammada mentally ill ivide ഇൻസാനി അതായത് രണ്ടാം ലോകമായതിനു ശേഷം പല ഇൻഡസ്ട്രീസും പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിട്ടുയർന്നു സോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ഹി ഹാസ് റിട്ടേൺ യെസ് വട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ എസ് മച്ച് പ്രൊഫഷണൽ അറ്റൻഷൻ ആ എസ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഹെർബർഗ് ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് സാനിറ്റി റിക്കേഴ്സ് ആസ് മച്ച് പ്രൊഫഷണൽ അറ്റൻഷൻ ടു അതായത് മാനസിക വിഷമങ്ങളുള്ള സമയത്ത് പ്രോപ്പർ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്ത് നെറിഷ് ചെയ്യണം ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് കണ്ടന്റ് അതായത് ഹ്യൂമൻ വേ നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ എത്തിക്സോടു കൂടി കമ്പേഷനോടുകൂടി ക്ഷമോടു കൂടി ആ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഇൻ ദിസ് കോണ്ടക്ട് ബർഗ് ഓഫ് ദ ഇൻസാനി ആൾസോ റിക്കെയർ കെയർ അതായത് മെന്റലി ഇല്ല ആളുകൾക്ക് നമ്മളെ വളരെ കെയർ കൊടുക്കണം എത്തിക്കലി നാച്ചുറൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് വേണം അതേമാതിരി ഇദ്ദേഹം പല ബുക്കുകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ആൻഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് മാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ദ മോട്ടിവേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ അതേമാതിരി ദ മാനേജീരിയൽ ചോയ്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് പൊതുവെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാളുടെ രണ്ട് നീഡ് പറയുന്ന ടു അവോയ്ഡ് പെയിൻ ജനങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമില്ലാതെ വേദന ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ വർക്കർക്ക് ആരായിക്കോട്ടെ രണ്ടാമത് ഗ്രോ സൈക്കോളജിക്കലി മനുഷ്യൻ സൈക്കോളജിക്കലി ഗ്രോ ചെയ്യണം അതാണ് ഒന്ന് പെയിൻ ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതെ രണ്ടാമത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മളെ ഗ്രോ ചെയ്യണം സൈക്കോളജിക്കലി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് സം ടു ഹൺഡ്രഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഫ്രം നയൻ കമ്പനീസ് in the pittsburgh area of usa this man were asked to think of times when they felt exceptionally good or 
അതായത് ഇത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ തിയറി ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ജോബ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ചിലവരെ ജോബ് കൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവും ചിലവരെ ജോബ് കൊണ്ട് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓക്കെ അതായിരിക്കും ഈയടുത്ത് ഈ തിയറി ഐഡന്റിഫൈ ഫൈ സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ബിഫോർ ബോത്ത് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് ജോബ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അപ്പൊ അറിയാലോ നിങ്ങൾ ജോലി ഉണ്ടായാലും ശരി അതിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടോ അതാത് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടോ അതും കൂടി നോക്കണം ചിലപ്പോ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ ജോലിയാണോ അത് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ജോബ് ആണോ അത് അപ്പൊ അതും കൂടി നോക്കും അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ തൃപ്തി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ആവശ്യമാണ് വൺ അച്ചീവ്മെന്റ് രണ്ട് റെക്കഗ്നേഷൻ മൂന്ന് അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് നാല് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അഞ്ച് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണ്ടത് വൺ അച്ചീവ്മെന്റ് ടു റെക്കഗ്നേഷൻ ത്രീ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് ദൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദൻ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇനി എങ്ങനെ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ആദ്യം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് കമ്പനിയുടെ പോളിസി ശരിയല്ല വിചാരിക്കുക പലരെ ഇത് എന്ത് പോളിസിയാണ് ഇൻക്രിമെന്റും ഇല്ല പ്രൊമോഷനും ഇല്ല ബേസിക്കും ഇല്ല ഡി എൻ സർവൻസും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല യാതൊന്നും ഇല്ല ഒരു ബിഹേ എന്താ പറയണ്ട വർക്ക് എൻവയൺമെന്റും ശരിയല്ല ഒരു ഡിസിപ്ലിനും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ ജനങ്ങൾ നിരാശ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വൺ അതായത് കമ്പനി പോളിസി കമ്പനിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കമ്പനിയുടെ സൂപ്പർവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സൂപ്പർവൈസർ ശരിയല്ല വിചാരിക്ക നിങ്ങളെ ഹരസ് ചെയ്യണം വിചാരിക്ക അപ്പൊ നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവോ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും പിന്നെ അടുത്ത് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻ അതാണ് വളരെ പ്രധാനം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഫീസറും സബോർഡിനേഴ്സും ഒക്കെ എല്ലായിട്ടുള്ള ആ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പില് അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കഴിവാണത് അതായത് നിങ്ങൾ ഏത് പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നാലും ഹൗ യു ആർ ഡീലിങ് വിത്ത് യുവർ സബോർഡിനേഴ്സ് ഹൗ യു ആർ ഡീലിങ് വിത്ത് യുവർ സുപീരിയേഴ്സ് അവിടെ കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കഴിവ് അപ്പൊ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് താഴെ പറയുന്ന ആളുകൾ ഒന്നും അനുസരിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അവരുടെ ഇതിലെ സഹകരണം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോ ടീം സ്പിരിറ്റോട് കൂട്ടിയിട്ടല്ലേ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അതും ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വഴി വെക്കും പിന്നെ വർക്ക് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കൂ എന്താ വർക്ക് കണ്ടീഷൻ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനോ റെസ്റ്റ് ഹോളിഡേയ്സ് ഓവർ ടൈം അതേമാതിരി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നാഷണൽ ഹോളിഡേയ്സ് ഇതേമാതിരി ഫെസ്റ്റിവൽ ഹോളിഡേയ്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കാരണം എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തിട്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ ശമ്പളം എന്ന് വിചാരിക്കുക അതൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ ടൈം കാണും അപ്പൊ വർക്ക് കണ്ടീഷൻസ് സ്പെസിഫിക് റൂൾസ് പേഴ്സണൽ പോളിസി ഷുഡ് ബി ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ദൻ ഓൺലി യു വിൽ ബി ഹാപ്പി അതർവൈസ് യു വിൽ ബി ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഓക്കെ സോ ഇത് ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ജോബ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പറഞ്ഞ ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞ എന്താണ് അറിയോ കണ്ടീഷൻസ് ഓർ പ്രാക്ടീസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രിവെന്റിങ് ഡിസീസ് എസ്പെഷ്യലി ത്രൂ ക്ലീൻ ലിനർ അപ്പൊ ഇതേ പ്രകാരം നമ്മൾ നല്ല നല്ല കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹെർബർഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് മോട്ടിവേറ്റേഴ്സ് ദ ഹാവ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഐ മോട്ടിവേറ്റർ ഏതൊക്കെയാണ് അച്ചീവ്മെന്റ് റെക്കഗ്നേഷൻ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോ ഇത് മോട്ടിവേറ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഹൈ ആദ്യത്തെ മോട്ടിവേറ്റർ ഏത് അച്ചീവ്മെന്റ് റെക്കഗ്നേഷൻ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇസ് കാൾഡ് ഹെർബർഗ് ഇസ് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് മോട്ടിവേഷൻ ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് ടെല്ലിംഗ്
അപ്പൊ അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണ്ട ഹൈജീൻ സീക്കേഴ്സ് മോട്ടിവേഷൻ സീക്കേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക എന്താണ് ഹൈജീൻ സീക്കേഴ്സ് എന്താണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക അതായത് മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ നേച്ചർ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ഓവർ റിയാക്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹെർസ്ബർഗ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഹെർസ്ബർഗ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഷുഡ് ബി അറ്റൻഡ് ടു വെൻ ഡിസ്സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഈസ് ടു ബി റിഡ്യൂസ് അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് മെയിൻറ്റനൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കമ്മിയായിരിക്കും കാരണം നല്ല പ്രോപ്പർ എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഹെർസ്ബർഗ് ദസ് പ്രൊവൈഡ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ obtaining minimum performance by gratifying the lower level needs but motivators are necessary for securing outstanding levels of performance in an organization appo rendu vidathilulla edana parayunnathu onna hygiene and the motivator rendum parayunna maintenance um motivation um kedam adana pinne therefore the ah ibide oru pradhana petta oru karyam shraddhiya hertzberg approach that job satisfaction and job dissatisfaction are not opposite ningale job satisfaction job dissatisfaction do opposite alla job satisfaction erzberg approach job satisfaction job dissatisfaction opposite alla avade parayunnu enna anjal job no adayade opposite job satisfaction is no job satisfaction dissatisfaction alla job satisfaction de opposite no job satisfaction alanda dissatisfaction alla no job satisfaction adhe prakaram job dispatch job dissatisfaction do likewise the opposite of dissatisfaction or is this satisfaction the opposite lack of dissatisfaction konnu kodi yan paraya job satisfaction the opposite no job satisfaction job dissatisfaction the opposite lack of dissatisfaction idana opposite ഹെർസ്ബർഗ് പറയാണത് ഓക്കെ നോ ഹെർസ്ബർഗ് ഫൈൻഡിങ് ഷോ ദാറ്റ് മച്ച് എയ്റ്റി വൺ പെർസെന്റ് ഓക്കെ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് സിക്സ്റ്റി നൈൻ ഓക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ഈസി മോട്ടിവ് സോ ടു എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസി ടു മോട്ടിവേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ത്രൂ ഫിയർ ഓഫ് ഹൈജീൻ ഡിപ്രൈവേഷൻ ഓഫ് മോട്ടിവേറ്റ് ദം ഇൻ ടേം അച്ചീവ്മെന്റ് ആൻഡ് ആക്ച്വലൈസിങ് ദ ഗോൾസ് അങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഓരോരോ ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് ജോബ് എൻറിച്ച്മെന്റ് ജോബ് എൻറിച്ച്മെന്റ് എന്ന് ഹെർബർഗ് ടെയ്ലർ അതായത് അൺലക് ടെയ്ലേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റാഷണലൈസിങ് ദി വർക്ക് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി ഹെർബർഗ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ എംപ്ലോയേഴ്സ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഗ്രോത്ത് എൻറിച്ച് ജോബ് അതായത് എൻറിച്ച്മെന്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് to maximize the individual workers the internal motivation to work which is the true source of job satisfaction onnu kodi yan paraya the term job enrichment designates a technique used by managers to maximize an individual workers the internal motivation to work which is the true source of job satisfaction job enrichment concept designates a production and profit oriented way of managing as well as a means of making work experience meaningful for people it is based on the premise that people are not motivated by what is externally done see job enrichment calls for vertical job loading where opportunities for achievement responsibility advancement and learning are designed into job vertical job loading in vechal where 
opportunities for achievement, responsibility, advancement, and learning are designed into the job. That is, vertical job loading has been condemned that the management often merely succeed in reducing the man's personal contribution rather than giving him an opportunity for growth in his existing job. Above, he calls his horizontal job loading and vertical job loading. Horizontal job loading and vertical job loading. So which provides motivator. Okay, fact is since job enrichment calls for vertical job loading and it is necessary to look for a subtle approach. Herzberg approach is to look for ways to a ways of removing some control by retaining, increasing an individual's responsibility for his own work. Above, some of the ways put forward by Herzberg are making the individual accountable for his own work. Herzberg says that if you want to do something, you want to do something. Assigning a person a complete natural model of work. Module of work, sorry. Assigning a person a complete natural module of work. Number three, granting freedom and authority to the people in his job. Namaka freedom kodukanam, authority kodukanam, enna lena adhiham maximum joli jiyu. Next, making reports directly available to the man himself rather than to the supervisor. That is why you have a job in the job. 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 You have a job in the supervisor. You have a job in the job. 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 Because we have a job in the government. We have a job in the job. We have a job in the job. Jalapo, itu ralam hari itu, awal dah jalan sama itu biji itu kum kurang lalu lalu macam tu, bukan? Apa anggana pula? Yang baru ni kucing perai lapar itu, jalan report pula pun berperai itu, exaggerated figures tu kan? Pula pula kari, tapi jangan dah macam, nama kita metro, anda kita itu tera nama kita dua orang orang nama kita Robin orang macam tu, sekarang dah siri, satu dibasam, satu kodi ruby ana, kocchi metro ni loss, satu dibasam, satu kodi ruba, ana kocchi metro ni loss, satu dibasam, satu kodi. Anggalai le. Apa, percaya, nama le project report ni dah kita main tu, ni ada ni le. Apa report tu, korcok ke, nama le feasibility study kian kita main tu ni dulu. Kita kita main tu ke proper ari. Ada yang perkara pun nama le care rail pada di sini ni dulu. Paling tu, benda ni le, nama le beri anda. Percaya, ini bandi le ada sanjiri ya. Ada yang mari, apabila nama kita dani ke rana, nama le, kadang beri nama kita tu beri kita, nama le bandi le, ada kalau play ni pun ada itu le pun. Pelajar ni boleh, adanya kerana kami yang nak berani. Walau bagaimana, nama le, when you know, Prime Minister was telling that you know Bombay to Baroda, and the guru, you know, super, you know, train de, the cabin kita juga berani. Orang tu, terus berani untuk try, try. Abang tu, percaya ni dah ringan. Karena kita ada business, textiles itu kita lada, na, anu beri Bombay to Baroda, anu le, complete Japanese technology de, pada itu, high speed railway. Orang tak ingat, percaya ibu deh, nama kita business center ni lah, kasar kau tu macam itu ke? Apa, yaitu beri travel yang only office ni sih, ni, tribun tu beri office ni sih, orang ni ada kurang industri sih, tu ni lalu, orang ni apa, ia jual government sahaja orang ni, government sahaja orang ni lalu kerja macam ni, orang ni apa, pasal tu travel yang betul, hari ni, kan dah ringan. Abang ni, whatever reports, I am telling, ada jele samai tu, agak orang town ni ni lalu jele samai tu, jele orang ni, jele report tu ceria ni. Okay, pada tahun sembilan belas, begini, begini yang pada di, kami lah kaya jual lah ini untuk itu kalau komision ini, ini pun kan dah diterima nanti ke, pen niti jual jual, orang ini kan, per day pandan dua lecturan fine lah nak ceri ke, ada yang dengan kami eksekuti yang delay benda, urut diwasam pandan dua lecturan fine je na, kami lah ada ni kurang, ini kerajaan government ni already delay, ini pun kan dah diterima nanti beri na eksekusi jual jual. In ini adalah anda yang pain medikan allah. Ah, ini government ni ada wo 
എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ട് അറിഞ്ഞ് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ആൾറെഡി എത്ര ദിവസമായി അത് അടാണി കൊടുക്കുവോ കാരണം ഓർമ്മിക്കണേ ശ്രീലങ്കയിൽ ഇതേ മാതിരി വിഴിഞ്ഞം പദ് ഇതേ മാതിരി വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഓർമ്മിക്കണം അതും അടാണിയാണ് ഓർക്കണം ഏ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില 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 കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എനിവേ സോ ഹസ്ബക് തിയറി ദ പ്ലേസസ് എ മാനേജ്മെന്റ് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് കാളിങ് ഔട്ട് ദ മോട്ടിവേറ്റഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ആഡിക്കേറ്റ് ഐജീൻ അതായത് എംപ്ലോയർ പ്രോപ്പർ മെയിന്റനൻസ് എല്ലാം കമ്പനി പോളിസി ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഇതൊക്കെ വേണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഹെർസ്ബർഗ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ ഇയാളെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലരും പണ്ട് നമ്മൾ മറ്റേ ആളെ ടൈലർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സോറി ആദ്യത്തെ ആളെ നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ട അയാളെ എന്താ പേര് ആദ്യം യെസ് മാസ്ലോ മാസ്ലോന്റെ ആ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഹെർബർഗിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ഈ സ്റ്റഡി ഷെപ്പാർഡ് ആൻഡ് കംഫേർഡ് ദ മെയിൻ ക്രിറ്റിസിസം അവർ ദ മോട്ടിവേഷൻ ഹൈജിൻ മെയിൻറ്റനൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്റർപ്രട്ട് അതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ഓരോരുത്തരും ഓരോ അഭിപ്രായമാണ് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ അമ്മ അല്ലി അച്ഛനെ തല്ലിയ നല്ലത് ചീത്ത പറയുന്നില്ലേ അതേമാതിരി ഓരോ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അതിന് എഗ്സിസ്റ്റ് പറയുന്നില്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ അത് വായിച്ചാൽ മതിയോ മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നോ കമ്പാരിസൺ ഹെർസ് ബർഗ് ആൻഡ് മാസ്ലോ മോഡൽ ദ മോഡൽസ് ഓഫ് ബോത്ത് മാസ്ലോ ആൻഡ് ഹെർസ് ബർഗ് ഫോക്കസ് അറ്റൻഷൻ ഓൺ ദ സെയിം റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് മോട്ടിവേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മാസ്ലോ ഹാസ് സജസ്റ്റഡ് ദ തിയറി ഓഫ് ഐറാർക്കി of need and has how the people try to satisfy each level need necessity but endana guna ariyo maslow ende onnu kaynjal endu adu adu kaynjal endu ennu namukku ariya basic aayittu namukku endha vendu adu kaynjittu endha vendu adu kaynjittu endayana adu kaynjittu endana appo nammalku oru vision undu ee triangle matte b and maslow theory ile ആണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരും ഇതേമാതിരി നമ്മൾ ഏപ്പെട്ട് പോകുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റും എസ്റ്റീമും സൊസൈറ്റിയിൽ സ്ഥാനവും മറ്റേ ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നീടല്ലേ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ വീടിന് ഒരു വീട് വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വീട് വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ തേർഡ് ഫ്ലോർ ഇറ്റ് വിൽ കൊളാപ്സ് യുനോ സോ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആസ് ക്ലെയിംഡ് ബൈ മാസ്ലോ ഈസ് ബേസിക് തിങ് of an individual or employee weed vayu vellam bakshanam adukile aavishilathillanda map to povanu angotu adu kaynitte namaga job security adu idu mattalla level ninna protection mattalla illa fear idokke undallo angane disturbance illatha idokke aanu nammal pathi pinne adu kaynitte nammada society il sthanam adu kaynitte nammada higher anganeke appo adu nammal step by step aayta namaku adu adana അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ചില ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഹ്യൂമൻ മോട്ടീവ് മോട്ടിവേഷനെ പറ്റിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത് പിന്നെ കമ്പാരിസൺ അപ്പോ ദസ് അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് നീഡ് ബിക്കംസ് എ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ദ എക്കണോമിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിക്കൂ ഇവരുടെ ക്രിറ്റിസിസം മാത്രമാണ് കേട്ടോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവല്ലോ ചിലവർ ഇത് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ പീറ്റർ ഡ്രഫർ പീറ്റർ ആഫ് ഡ്രക്കറുടെ മാനേജ്മെന്റ് തിയറിയെ പറ്റിയിട്ടും ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താ ഇതിന് ക്രിറ്റിസിസം കാരണം എന്ന് അറിയോ പറയണ്ടേ See, no go. You take the example of Japan. You take the example of... Let's say, Russia. We don't have a democracy. I'm not going to say anything about it. We don't have a democracy. We don't have a election in Russia. What is the election? That's why a lifelong president. That's why we manipulate the entire opposition. ഓപ്പോസിഷനെ മുഴുവൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോയ്സൺ നിറച്ച ഇതുകൊണ്ട് കൊന്നിട്ട് ഇന്നലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കണ്ടായിരുന്നു അയാളെ ഓപ്പോസ് ചെയ്ത ആളൊക്കെ പകുതി മുക്കാലും പോന്നിരുന്നു അങ്ങനത്തെ തന്നെ അപ്പൊ അതിന്റെ പുറമെ ആദ്യം അവിടുത്തെ നിയമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയി ആ അയാളുടെ ആളെ വെച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ടെണ്ടർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് പ്രസിഡന്റ് ആയി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രസിഡന്റ് ആവും പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നുള്ളത് മുപ്പത്തി ഈ രണ്ടാ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തഞ
അപ്പൊ അതാണ് അതൊക്കെ അവിടെ അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം നോക്കിക്കോളൂ ഓക്കെ നേരെ മറിച്ച് ജപ്പാനില് ഡിഫറെന്റ് ചൈന പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു എക്സാമ്പിളും അല്ല മനസ്സിലല്ലേ അത് അവരുടെ ഇതിലെ ഫിലോസഫിയിൽ പോകുന്നതാണ് നോർത്ത് കൊറിയ പട്ടം ഒട്ടും പറയണ്ട അമേരിക്ക സംവാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് നോ അവരുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് വേ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ എലക്ഷൻ ഒക്കെ എവറി ഫോർ ഇയർ അതെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചില കൺട്രീസിൽ അങ്ങനെയല്ല ചില കൺട്രീസിൽ നമ്മൾ വിപരീത അപ്പൊ ഓരോരോ സ്ഥലത്തും ഓരോരോ എൻവോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന എന്താണ് വെച്ചാൽ ഓരോ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ ഗുജറാത്തോ പഞ്ചാബിലോ നടക്കുന്ന ആ അതേ അന്തരീക്ഷം അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലോ തമിഴ്നാട്ടിലോ അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരില്ല കാരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വ്യത്യാസം ചില സമയത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇതിൽ ക്രിറ്റിസിസം പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി തന്നെ കേട്ടോ അപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് അയാളെ പറ്റി കുറ്റമില്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് ഒരു ജോലി സംബന്ധമായ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ നാവ് ഫർബർ മെയിൻറ്റനൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വൈൽ സെൽഫ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ അണ്ടർ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് സം യുനോ സം ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് എസ്റ്റീം ഈ എംപ്ലോയിസ് മോട്ടിവേഷൻ കൺക്ലൂഷൻ employee motivation has occupied uh, uh, our important area of inquiry among many administrative inquiry annishanam okay inquiry bana annishanam adayad thinkers inde abraham maslow and frederick herzberg have developed a comprehensive theory of motivation both were psychologists and the veran psychologists ana who questioned the conventional wisdom of managerial dogma practices etc abraham maslow man is driven by the unsatisfied needs ee abraham maslow prakaram oru thirkam satisfied alla njan oru karyam parayatte nammade mla marko mp marko mandri marko satisfied aano kaashi undakiya ithra madhi inni venda enikku sambhavikkanda nu aarengum parayundo thrupti aano etra laksham etra kodi സമ്പാദിച്ചാലും പോരാ വരട്ടെ 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 എന്നല്ല അവരുടെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ ആരുടെയും അതേമാതിരി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്പാനായിക്കോട്ടെ വേറെ ആരും ടാറ്റയായിക്കോട്ടെ വേറെ ആരെങ്കിലായിക്കോട്ടെ ഇനി മതി ഇത്ര മതി പൈസ ഞങ്ങൾ വേണ്ട സമ്പാദിച്ചു ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഒന്നും വേണ്ട ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ വേണം വേണം വരണത് ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്നല്ല വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ അതേ മാതിരി തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം അതായത് നമ്മുടെ നീഡ് അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈ നീ ബേസിക് നീഡ് ചിലപ്പോൾ ദുരാഗ്രഹ ദുരാഗ്രഹമായിട്ടും മാറും മനസ്സിലായി അതും ഉണ്ട് ചിലത് അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് വേണം ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ നോ അത് ദി ലോവസ്റ്റ് ആൻഡ് ആർ ദ സൈക്കോളജിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റി നീഡ് സെക്യൂരിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സെക്യൂരിറ്റി നീഡ് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള പരിതസ്ഥിതി നാല് പുറം ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാതെ പരസ്പര സഹായത്തോടുകൂടി ആത്മാർത്ഥതോടു കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പര അപ്പോ ആരായിക്കോട്ടെ ഏത് റിലീജിയൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് കാസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്താ ഇത് പറയാൻ കാരണം അറിയോ ചിലയിടത്ത് ഒരേ പർട്ടിക്കുലർ കാസ്റ്റിന് മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ ചിലയിടത്ത് ആ ഗ്രൂപ്പ് ചിലവർ ഈ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാണ് അപ്പൊ അത് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കലാ കഴിവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ നേരോ മൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല ഇന്ന് നമ്മള് നാളെ വേറെ എന്തെങ്കിലായിരിക്കും നമ്മളെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന കാലം നമ്മൾ എംപ്ലോയീസ് ആയാലും ശരി എന്തായാലും ശരി ദുരാഗ്രഹങ്ങൾ ബേസിക് നീഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ജീവിക്കാനും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനെ നോക്കാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജോലിയും ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ സ്ഥാനം അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷേ ആത്മാർത്ഥമായി സ്വയം പ്രയത്നിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശിന് മധുരം കൂടുതലാണ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അനാരോഗ്യമായിട്ട് പരിണമിക്കും അതാണ് വേറൊന്ന് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മാത്രോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹിസ് നീഡ് ഹൈറാർക്കി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ തിയറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ആണ് ഇത് ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വേറൊരു ബുക്ക് എന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഈ വേറൊന്നാണത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് മോണിസ്റ്റിക് ഓർ എക്കണോമിക് തിയറി മോണിസ്റ്റിക് അതായത് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ഫിലോസഫിക്കൽ ഓർ എക്കണോമിക് തിയറി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് മോർ എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് വെൻ ബേസ് അപ്പോൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് റാദർ ദൻ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇൻസെന്റീവ് കിട്ടുമ്പോൾ അവൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവണം ഗ്രൂപ്പിൽ ക
പ്രാധാന്യം കമ്മിയായിട്ട് വരും അടുത്ത് ക്വാണ്ടം ഓഫ് എഫേർട്ട് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിവാർഡ് നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രവർത്തി ചെയ്തു അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസെന്റീവ് ആയിരിക്കണം കിട്ടേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് പീസ് വർക്കോ വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിന്റെ അനുസരിച്ചുള്ള റിവാർഡ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും യു വിൽ ബി മോർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ഓക്കെ പിന്നെ മെഗ്രകറുടെ ഇല്ല അതിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഹെർബർഗറിന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ടു ഫാക്ടർ തിയറിയാണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോട്ടിവേഷൻ തിയറി രണ്ടെണ്ണാണ് പിന്നെ യെസ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോണ്ട് ദാറ്റ് ബാഡ് ഫീലിംഗ് ജോബ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതിന് ഇതിലുള്ളൂ ടു ഫാക്ടർ തിയറി റീ ഇൻഫോഴ്സ് ദ ബിലീഫ് ദാറ്റ് മോട്ടിവേറ്റ് നീഡ് ടു മോട്ടിവേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് വൈൽ ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് need to be managed well so as to keep employee away from dissatisfaction noko endha parayam vacha nammada maintenance nammada satisfaction nammada work environment is okay proper ana engil dissatisfaction avoid cheya yes this unit is over okay this unit is over next unit 18 new public administration new public administration unit 18 okay yes <clears throat> new public administration unit 18 okay uh, so is in the uh, emergence adey mari chela conference und ഫിലാഡൽഫിയ ബ്രൂ കോൺഫറൻസ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ന്യൂ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ദ ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിൻസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ഹോൺ സെവർ ചേഞ്ചസ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിന് ശേഷം വളരെയധികം വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്ക് പണ്ടൊക്കെ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജക്ട് വളരെ വിരളായിരുന്നു പേഴ്സണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ ആ പ്രത്യേക ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ടോപ്പിക് ഈ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മറ്റേത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് മറ്റേതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടോപ്പിക് തന്നെ വന്നത് ഈ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവന് ശേഷമാണ് കൂടുതൽ വന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ചണ്ഡീഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ എം എ അന്ന് ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റി നയനിൽ അറ്റേണ് തോന്നുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ് ഞാൻ എടുത്തത് പക്ഷെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അപ്പൊ ഈ സബ്ജക്ട് വളർന്നു വരണേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഓക്കെ സോ അണ്ടർ ഗോൺ സെവർ പക്ഷെ അത് വളരെ അന്നത്തെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലായിരുന്നു വളർന്ന് പന്തലിച്ചിട്ട് എൺപത്തിയേഴിൽ എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം എന്തായിരുന്നു അതാണ് ഇത് അപ്പോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വികസിച്ചു വന്നവർക്കല്ലേ ഓരോ പല 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 കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സ് വന്നവർക്കല്ലേ ഓക്കെ നൗ അണ്ടർ ഗോൺ സെവർ ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ ഇതിലെ പേര് ടെയ്ലറിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തിയറി പ്രൊഫോൺ ബൈ ഇനീഷ്യൽ ബൈ ഗുഡ്രോ വിൽസൺ സ്ലോലി ഗേവ് എ വേറ്റ് ഗ്രേജൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് ദ സയൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഗുഡ്രോ വിൽസൺ ഫൗണ്ടർ ഇതേമാതിരി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേരിയസ് ചേഞ്ചസ് വന്നു എഫിഷ്യൻസി ഹാഡ് ബിക്കം ദ കീ കൺസേൺ ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല എഫിഷ്യൻസി ഈസ് കൗണ്ടഡ് ഇൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ യാ ഓരോ കമ്പനികളും എഫിഷ്യൻസിയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ജോലി നിങ്ങൾ ചെയ്യോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ അല്ല ആ കമ്പനി വളരാൻ പറ്റില്ല ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ആ കമ്പനി കൂട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ രാവിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇരുപത്തഞ്ചാളെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചാളും വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ കാരണം കോമ്പറ്റീഷൻ അത്ര ടൈറ്റാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലാത്ത ഏത് കമ്പനി ഉള്ളത് ഒരു ടയർ മാനുഫാക്ചറിൽ എത്ര ടയർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എത്ര എത്ര കമ്പനി ടയർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂട്ടർ എത്ര സ്കൂട്ടർ ഉണ്ട് എത്ര കാർ എത്ര കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പുളി എത്ര കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലാത്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മള് അൺലസ് വി ആർ പക്ക ഇന്ന് പെർഫെക്റ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സർവൈവ് ഇൻ ദി മോസ്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് യുനോ ഇറ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസിപ്ലിൻ പബ്ലിക് അഡ്മിഷൻ ഗോട്ട് വൈഡൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദൻ വിത്ത് എഫേഴ്സ് made it to rel
മർജർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഒരു കമ്പനി വേറൊരു കമ്പനി കമ്പനി അത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി അത് അതിനെ എടുക്കുന്നു ഇതിനെ എടുക്കുന്നു വോഡ് ഓഫ് ഫോൺ മറ്റേതിനെ എടുക്കുന്നു ബിർള എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ 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 കാട്ട വേറൊരു കമ്പനി എടുക്കുന്നു അല്ലേ അതേമാരി എയർബസ് എയർ ഇന്ത്യ ടാറ്റ കോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതേമാതിരി സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് സോറി എയർ വിസ്ത ടാറ്റ ഇടുന്നു അങ്ങനെ 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 മാനേജ്മെന്റ് മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതനുസരിച്ചിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമ്മള് റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിച്ച് ഹാഡ് ഓൾ അലോങ് എംഫസൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് വർക്ക് പ്രൊസീജിയർ ഗ്രാജുവലി അണ്ടർവാൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ത്രസ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് മിനോ ബ്രുക്ക് മിനോ ബ്രുക്ക് വൺ ആൻഡ് മിനോ ബ്രുക്ക് ടു കോൺഫറൻസ് അതെന്താണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നോക്കൂ മിനോ ബ്രുക്ക് വൺ എന്താണ് ഫിലാഡ് ഫിലാഡൽഫിയ കോൺഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഓർത്താൽ മതി ഫിലാഡൽഫിയ കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി കോൺ അമേരിക്ക ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കൺവെൻഷൻ ടു പ്ലേ ഫ്രം മെയ് ഫോർട്ടീൻ ടു സെപ്റ്റംബർ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ഇൻ ഫിലാഡൽഫിയ പെൻസിൽവാനിയ യു എസ് എ ദി പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഇവന്റ് വാസ് ഡിസൈഡ് ഹൗ ടു ബി ഗവേൺഡ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ആൾദോ ദ കൺവെൻഷൻ ഹാഡ് ബീൻ ഒഫീഷ്യലി കാൾ ടു റിവൈവ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആർട്ടിക്കൽസ് ഓഫ് കൺഫെഡറേഷൻ many delegates had much bigger plan what is adu elaborate pinu varunnade appo parayam mino brook conference parana endana mino book conference one rendu rendu conference first mino mino brook conference mino brook conference is the outcome of the social disturbances of the late 1960s and early 1970s okay held in 20 years after it was first commissioned in 1968 public administration academic conference on this it has evolved to become one of the most iconic academic movements in public movement in public administration opens a new window in united states of america same way second mino brook conference primarily oriented towards the maintenance of social equity which was the predominant theme of mino brook conference the right this social equity opens a new window was given the same in the important by mino brook 2 appa the detail ait book il inde appa adu nokkiya mari no conference okay no ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ സി അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി എ എസ് പി എ അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എ എസ് പി എ അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് എ എസ് പി എ ഫോർ ക്വയറ്റ് സം ടൈം വാർ കൺസേൺ അബൌട്ട് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറിലെ ജോൺ ഹോണി അതായത് ഓഫ് Syracuse University undertook an evaluation of public administration in the field to study in the U.S. universities. Certain problem confronting the discipline of public administration was, were highlighted as follows. One, uncertainty and confusion over the status of the discipline. That's why we have public administration. Uncertainty. Two, inadequate funds. Three, uh, institutional shortcoming. Four, lack of communication. between the scholars and practically practitioners of public administration so it recommended generation of resources from government and business encouraging higher studies in public administration interlinking university department and adhe adhe university in order public administration padipikumbo adile interlinking and matte oro department aayittla mattulla subject aayittla adana adine petti ana parayunnathu keto professors um okay adine petti aana the report adine ഇനി ഫിലാഡൽഫിയ കോൺഫറൻസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിലെ അമേരിക്കൻ അക്കാഡമി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് അണ് ദ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് ജെ എം സി ചാർസ് വർക്ക് ഓർഗനൈസ് എ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ദ തിയറി ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദ മേജർ വ്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ കോൺഫറൻസ് ആർ ആസ് ഫോളോ വൺ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദാറ്റ് വുഡ് ഫെസിലിറ്റി 
public administration the development okay the massive increase in the function lot of responsibilities increase in the functions ipo valare adhigam kadana prayam pala administration ipo ningal ariya njan adu kondana parna public administration parna kalikuna subject alla oru padi oru padikkan unda paladu oro oro company oru vidathil administration aanu keto appo adu konde nammale aite a wide distinction aanu nammal padikkunnathu pinne public administration as a discipline and practice needs to focus more on social problem nammal eppozhum social problems aanu study cheyyanda state government la nammada private company aikotte private company vikkunnathu market alle nammada general public alle oru fridge aikotte tv aikotte vera endengala tape recorder aikotte vera endengala aarga vikkunnathu janangalukkalle appo janangale should accept those products nanthale appo avare satisfaction service um out of sales service okke le essential pinne promoting social equity access to emphasis in adherence to internal mechanism increase in hierarchy administrative rigidity അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിജിഡിറ്റി പാടില്ല കേട്ടോ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന പോലും റിജിഡുമാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് റിജിഡിറ്റിയിൽ പോകേണ്ട സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അതാ ബ്യൂട്ട ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് വേപ്പ് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യില്ല അവിടെ തന്നെ കിടക്കും അങ്ങനെ ചില സമയത്ത് നിന്നിപ്പോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്ലിയറൻസ് കൊടുത്തു ആരെങ്കിലും വേറെ ആളും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്സ് ഇൻ പ്രൊഫഷണൽ സ്കൂൾസ് യെസ് ശ്രദ്ധിക്കുക Training of administrators in professional school. What is professional school? We have to do public administration. We have to do part-time shoot of social science. XLRI. Bajaj Institute of Management. Indian Institute of Management. We have to do a lot of work. We have to do a lot of work. We have to do a lot of good leaders. We have to do a lot of work. We have to do a lot of work. Do you understand? നമ്മുടെ ഐ എം എ വേൾഡ് വേൾഡ് ക്ലാസ് മാനേജ്മെന്റ് ലീഡേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഈവൻ ഐ ഐ ടി ഇന്ന് പേപ്പർ നോക്കിയില്ലേ നമ്മുടെ ഐ ഐ ടിയിലത്തെ കുട്ടിയാണ് ഐ എ എസിലെ ഫസ്റ്റ് ഈ ആദ്യ ആറ് കുട്ടികളിലും അഞ്ചെണ്ണം ഗേൾസ് ആണ് അതിലെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് റാങ്കും സെക്കൻഡ് റാങ്കും ഒക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നോക്കണേ ഐ ഐ ടിയിൽ ഐ എം എൽ ഒക്കെ അവരാണ് സിവിൽ സർവീസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസിൽ ഉള്ളവരെ നോട്ട് ഓൺലി ഐ എസ് ദി ആർ ഡോക്ടേഴ്സ് മെഡിസിൻ ആയിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഐ മരി എഞ്ചിനീയർസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വെൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് ആളുകൾ കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ മിനോ ബുക്ക് കോൺഫറൻസ് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതില് ഇതെന്താണ് വേറെ എന്താ പറയാനുള്ളത് എംഫോസിസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആ പിന്നെ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന് ഇടയ്ക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആയിക്കോട്ടെ ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ആയിക്കോട്ടെ ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയണോ ഐ എം ഗോയിൻ ടു ആസാം ഫോർ ട്രെയിനിങ് ഫോർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നമ്മുടെ കുട്ടിയാണ് എന്താണ് ചോദിച്ചപ്പോ ആ കുട്ടി പി എസ് സി ജോലി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചറാണ് അതായത് ത്രീ സ്റ്റാർ ഇതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ട്രെയിനിങ് ആസാമിലാണ് കട ഫോറസ്റ്റ് അല്ലേ അവിടെ ഒന്നര കൊല്ലാണ് ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ വലിയ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ബാച്ച് മാരിയാണ് പഠിക്കണ്ട അപ്പൊ എനിക്ക് ഐ കൺഗ്രാചുലേറ്റഡ് ഹെർ കാരണം ത്രീ സ്റ്റാർ ജോബ് ആണത് അപ്പൊ അവിടെ വെപ്പൺ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇവർക്ക് ഫോറസ്റ്റ് അല്ലേ പല പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ലേ അതിന് ആ കുട്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഏത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയാലും ശരി എത്ര കഴിവുള്ളതാണ് ശരി റീഫ്രഷർ കോഴ്സ് ഇസ് ടു ബി കണ്ടക്ടഡ് ഫ്രീക്വന്റ് ടു അപ്ഗ്രേഡ് ദ നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഇൻ ദ റിലവന്റ് ഏരിയ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഐസർ ഇൻ ദ കൺട്രി അവർ സറൌണ്ടിങ് ഏരിയ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു വിട്ടു അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഐ എസ് ആണ് എനിക്ക് ട്രെയിനിങ് വേണ്ട പറഞ്ഞിരുന്നാൽ പറ്റില്ല ഈ ഇത്രയോ നമ്മുടെ ഐ എസ് ഓഫീസർ ലണ്ടനിലും മറ്റോടത്തും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് കോളേജ് ഹൈദരാബാദിലൊക്കെ പോയിട്ട് ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതൊന്ന് ഇനി മിനോബുർ കോൺഫറൻസിന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഓരോരോ കോൺഫറൻസിന്റെ ഓരോരോ ഇതാണ് അല്ലെന്നാണ് പബ്ലിക് പോളിസി അതേമാതിരി എഫിഷ്യൻസി ആ സത്യസന്ധത റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇതാണ് ഒന്നൊക്കെ വായിച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ എല്ലാം കേട്ടോ ചേഞ്ച് ഗ്രോത്ത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഹൈറാർക്കി പിന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതൊക്കെയാണ് ഈ മിനി കോൺഫറൻസിൽ കേട്ടോ അതായത് മിനോ ബ്രുക്ക് കോൺഫറൻസിൽ പറയുന്നത് പ്ലൂറലിസം പവർ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പവർ അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഹൈറാർക്കി ഹൈറാർക്കി
and client orientation. Okay. Values in the career, relevance in the career. Either Ningle Pendu Julia in the relevance in the career. Then I invented an appointee. I am a job of Irigan Amete are relevant. I am a traditionally efficiency in the economy have been key concept under people normally or relevance in the other area. Yendrana or relevant contemporary issues and problems. Now, the disaster management in Tamil. If flood in a cyclone of the Hashana, the other relevance of the disaster management. Pandan Dadilla. Traditional I don't know that. Okay. Other very values, parandas, you train number one. Values. Social equity, you train number one. Is there another repeating? Equity. Chena, illa, equal and non elegant. Pinna, chain, parandana. Pinna, participation, parandana. Client orientation. You should know who is the customer. That is the client in a oriented upgrade, which is a specification. That is the normal supply. Is it will be rejected? Once it is rejected, it will be difficult to get the market. You know, just for example, 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 you know, just for just tolerate you. Please bear with me. See, Maruti, uh, sorry, Tata, we will get to the car, Innova, you know, 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 Fast train, speed what they did immediately, they called back all cars they sold in India to their workshop free. And now it is running smoothly. That's the client satisfaction. Okay. Andy positivism, positivism Andy Padilla, Andy hierarchy Padilla, Andy technology Padilla, parental parental technology, fast changing, changes are taking place. You have to move according to Samudram, Nadi Urugamba, Nadi Dopuria, Pradhi Patale, Udukinetri in the Adana technology. Technology is fast developing. So accordingly, you have to change. Now, Change a response to the brand new public administration, personality, structure. Accordingly, structural changes you have to make. You have to uh, redesign the organization structure. You have to create a new pause. You have to abolish certain, you know, old pause or something. It is not a type piece. For what purpose now? Hello? Type piece. For what purpose it is? There is no typewriter. So you have to recruit some other people, you know, the other category of people. So where, whichever job is. Uh, not required, a uh, positive abolish is it. Where is the post and under there? Okay, then emphasis on multidisciplinary as uh, in the material qualifications. Then second Mino Brook conference, second Mino Brook conference on the child, see change in the context of American public administration. If it is another other 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 new method, improved responsiveness, government have not been devised. Added to this has been increased levels of poverty, unemployment, especially. Other than the Idola Tarvatele, other America, Kandaman of changes. The Vietnam War in session. There was urban rights. Campus unrest, accompanied by growing uh, cynicism towards ill institutions. America, Vietnam War, Hill Kulamana, America, Apathy Session. General Perivil Arni. Institution against it, that is the urban riots, campus unrest towards institution. Angan 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 angan. Philosophy of privatization and a concern for private interest. Angan angan la palagariing la administration la vannu adine bitti rana dilivery jarna. 
ഓക്കെ സോ ദർ ഇസ് ബി സി ചേഞ്ച് അതിനുശേഷം പല പല ചേഞ്ചസും മൾട്ടിനേഷൻ കമ്പനീസ് പലതും ഉടലെടുത്തതും ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾ കമ്മിയായതും ഗവൺമെന്റിൽ വേറെ ചിലത് ആഡ് ചെയ്തും ഒക്കെയുള്ള രീതിയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ മേജർ ത്രസ്റ്റ് ഏരിയ വൺ സോഷ്യൽ ഈക്വിറ്റി രണ്ട് സ്ട്രോങ് കൺസേൺ ഫോർ എക്സ്പ്രസ് അബൌട്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂ ആൻഡ് ദ സെൻട്രാലിറ്റി ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ഇൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദോ അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്ന വെച്ചാൽ അതായത് സ്ട്രോങ് കൺസേൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസും അതായത് ഒന്ന് സോഷ്യൽ ഈക്വിറ്റി എല്ലാം നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കണം പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുള്ള ഓക്കെ പിന്നെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ സൊസൈറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആളുകളാണ് പല റിലിജിയൻ പല കാഴ്ച പല വിധത്തിലുള്ള അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പെരുമാറണം പിന്നെ ഡിസ്കഷൻ റാഡിക്കൽ റിഫോംസ് വേണം പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിഫോർമേഷൻ വേണം അതായത് പല പല സർവീസ് കണ്ടീഷൻ ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സ്ട്രക്ചർ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇംപേഷ്യൻസ് പാടില്ല അൺവില്ലിംഗ് ആൻഡ് പാടില്ല പേഷ്യൻസ് വേണം അൺവില്ലിംഗ് പാടില്ല ഓക്കെ കാരണം ഇന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യണത് ഇതൊന്നും പറ്റില്ല എന്നർത്ഥം പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് മിനോ മിനോ ബ്രുക്ക് സെക്കൻഡ് കോൺഫറൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണേ പിന്നെ നീഡ് ഫോർ പോസിറ്റീവ് ആക്ഷൻ അണ്ടർലൈനിങ് ഓബ്ലിഗേഷൻ ടു അഡ്വാൻസ് ഡെമോക്രസി ഓക്കെ അറിയാലോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഈസ് വെരി ഫേമസ് ഫോർ ഡെമോക്രസി സോ മോഹിത് ഭട്ടാചാര്യ ഈ ടോൾ ഇറ്റ് സെറ്റ് വിഷൻസ് ടു നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം റാഡിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വേണം ടാസിറ്റ് അതായത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം പിന്നെ എൻവോൺമെന്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ഈ സക്സീഡിംഗ്ലി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സീഡിംഗ്ലി കോംപ്ലക്സ് ആണ് കേട്ടോ വളരെ വളരെ നമ്മളെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ കഴിവുള്ള ആളുകൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കഴിവില്ലാത്ത ആളുകൾ വടി പിടിക്കും കാരണം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം അതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ വിത്ത് ടോപ്പ് പരിപാടി സപ്പോർട്ട് ഈസ് വെരി വെരി എസെൻഷ്യൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെവൽ ലീഡേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതൊന്ന് പിന്നെ സ്കോളേഴ്സ് വേണം വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പന്നരായ ആളുകൾ വേണം അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വഴി പിടിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റൂൾസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലേബർ ലോസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വേരിയ സദർ ആക്ട്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ല കളിക്കുന്ന കാര്യമല്ല നോക്കൂ ഞാൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ പിന്നെ ഇവ ഫെബ്രുവരി എയ്റ്റി നയൻ ഈവൻ സിലബസ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഫിഫ്റ്റ് സിലബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് ടോപ്പിക് ഒരു കൊച്ചു പേപ്പർ അതായത് ഒരു ഒരു സെമിസ്റ്ററിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് പൊളിറ്റിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പേഴ്സണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനെ 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 ഒരുപടി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൂടി കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതേമാതിരി ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നാല് ട്രെയിനിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് റെറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അത് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ന്യൂ ഡൽഹി ഓഫ്കോഴ്സ് ഐ ഗോട്ട് പോസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമ അത് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദ കൺട്രി വിച്ച് ഇസ് ഗിവിംഗ് പോസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ എലിജിബിൾ ടു ഓക്യുപൈ ഹയർ പൊസിഷൻ ഇൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊക്കെ തീന് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയത് മനസ്സിലായില്ലേ ഗവൺമെന്റിൽ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓരോരോ സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഓരോരോ പോസ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് അർത്ഥം പിന്നെ സ്കോളേഴ്സ് വേണം പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ പണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അവിടെ അത് നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാറി മറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഐ ടി കമ്പനി ശരി അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പൊ ടാറ്റ ലാഞ്ചലിൽ ബിർള ലാഞ്ചൽ ഇൻഫോസിസ് ലാഞ്ചിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയാലും വിപ്രോ ലാഞ്ച് എവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എവിടെ ഉണ്ടല്ലോ വെൽഫെയറും മറ്റേതൊക്കെ സോ പക്ഷെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അവർ ഈ
കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഇത് ഇറിറ്റേഷൻ ഒക്കെ വരും അപ്പൊ ഫ്ലക്സി ടൈമിംഗ് ഈസ് ആൾസോ സജസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ടി കമ്പനി ദീസ് ആർ ആൾ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ നോ ന്യൂ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എവാലുവേഷൻ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് ന്യൂ പേർ കോൺഫൻസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സിറ്റിസൺ സീക്കിംഗ് റിന്യൂഡ് സെൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഷെയർഡ് ബി എൻഡവർ പുതിയ വിധത്തിലുള്ള ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഓരോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഓരോരോ വിധത്തിൽ പലരും പല വിധത്തിലുള്ള ഈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് ബോണസ് പുതിയ പുതിയ സിസ്റ്റംസ് അതേമാതിരി ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസ് ടി ക്യു എം ജാപ്പാനീസ് ഷെയിലോമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഇതേമാതിരി പുതിയ പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചില കാര്യങ്ങളെ ഓരോരോ കമ്പനികളെ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന അതില് അതായത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ആ ലോയൽറ്റി കിട്ടാനും ഡെഡിക്കേഷൻ കിട്ടാനും വളരെ ഗ്രൂപ്പ് വി ആർ വൺ എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നീ നല്ല വഴിക്ക് ഞാൻ എന്റെ വഴിക്ക് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് വി ആർ വൺ ഒറ്റന്ന് അതാണ് മെയ് ഫസ്റ്റ് മെയ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൊഴിലാളി ദിനം എന്താ തൊഴിലാളി ദിനത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതുപോലെ നമ്മുടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് അറിയില്ലേ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എല്ലാം കൂടി വി ആർ വൺ വി ക്യാൻ അച്ചീവ് എനിതിങ് ടുഗദർ വി ക്യാൻ അച്ചീവ് എനിതിങ് സോ ടുഗദർ വി ഹ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദ കമ്പനി വിത്ത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഡെഡിക്കേഷൻ ലോയൽറ്റി ആൻഡ് ഓണസ്റ്റി ലോയൽറ്റി ആൾസോ ഡിസിപ്ലിൻ ആൾസോ ഡിസിപ്ലിൻ ഷുഡ് കം വിത്തിൻ നോട്ട് എൻഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നോ യെറ്റ് ന്യൂ പബ്ലിക് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോരോ കമ്പനി ഓരോരോ പബ്ലിക് ഓരോരോ വിധത്തിലാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പക്ഷെ പൊതുവേ ഇതൊക്കെയാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓരോ കമ്പനി അവരുടെ പേയിങ് കപ്പാസിറ്റി അവര് ഓരോരോ ചിലർക്ക് ഹൗസിംഗ് കോളനീസ് ഉണ്ട് ചിലവർക്ക് ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസ് ഉണ്ട് ചിലവർക്ക് കമ്പനി കൺവീനിയൻസ് ലോൺ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ചിലവർക്ക് കാർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിക്കപ്പ് വാൻ ഉണ്ട് അത് കമ്പനിയുടെ പോളിസി അനുസരിച്ച് വെൽഫെയർ എല്ലാം സന്തോഷമാണ് വർക്കർക്ക് എന്താ പിക്കപ്പ് പറഞ്ഞ വീട്ടിലൊന്നും പിക്കപ്പ് ചെയ്യില്ലേ പക്ഷെ കൺവീൻ ലോൺ ഇപ്പൊ കാർ മേടിക്കാൻ ലോൺ ബാങ്ക് ഒക്കെ ലോൺ കൊടുക്കുന്നില്ലേ അതെ അപ്പൊ ദുഃഖ വെൽഫെയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ചോദിക്കും അവര് വേണ്ട പ്ലീസ് കീപ്പ് ഇൻ മൈ ദാറ്റ് മണി ഇസ് നോട്ട് എവ്രിഥിങ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇഫ് ദ ഗീവ് മണി നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം ഒരു ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്ക ബാക്കി ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല വിചാരിക്ക ആർ യു ഹാപ്പി നോ നിങ്ങൾ വെറും പൈസ കൊണ്ട് വെറും തൃപ്തിയാവാൻ പറ്റില്ല പല കാര്യങ്ങൾ വരെയുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഹൗസിംഗ് കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മെഡിസിൻ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നില്ല ചോദിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മോർ ഹാപ്പി ആവില്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ പൈസ ഈസ് നോട്ട് എവ്രിഥിങ് പ്ലീസ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് മണി യു ഷുഡ് യു നീഡ് മണി ബട്ട് ഫോർ മണി യു ഷുഡ് നോട്ട് നിങ്ങളെ ഫോർ ലിവിംഗ് മണി ഇസ് റിക്കേർഡ് ബട്ട് യു ഷുഡ് നോട്ട് ലിവ് ഓൺലി ഫോർ മണി ഫുഡ് ഈസ് റിക്കേർഡ് Yeah, for our survival. But you should not survive only for eating food. That's why money is there. But money is not satisfied with all the things. So, that's why the welfare has a lot of facilities. The company has a lot of facilities. Right? I'm going to ask you. Suppose, medical. You have to pay for the allowance. 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 നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഇപ്പൊ ഇരുപത് ലക്ഷം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സപ്പോസ് അണ്ടർ യു ടു അണ്ടർ കോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സംതിങ് ഈ കോവിഡ് അതേമാതിരി പല ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഇരുപത്തി മുപ്പത് നാൽപ്പത് ലക്ഷമൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യപ്പോ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈ കമ്പനി ഹെസ് ഗോട്ട് എ പോളിസി ഫോർ ഹോസ്പിറ്റൽ റീമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ദ കമ്പനി വിൽ ബി ഗീവ് ദാറ്റ് സി അതാണ് അപ്പൊ കാശല്ല അവിടെ പ്രാധാന്യം ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഹെൽപ്പ് ദ പീപ്പിൾ Okay, these are the things. Or they to make alternate arrangements. Above public administration, Petit Paladam, or new, new public administration. But now, the conclusion is this. New public administration, over over a company, over over a public administration. But basically, it's not all of them. But that's why, over over a culture, over a service condition, what is the program? No, 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 no. State government, le, private, le, അമ്പത്തെട്
whatever this thing is. But that is a laid on, non norms actually. That is the problem. Public information is not a shield. At the Mela provision at the Alley Linda Ingle, and the Gariman, three little number. Okay. The Abadai in so here uh, the conference, okay, public admission, it is noted that should draw from various disciplines that intersect the field of concept, okay. It was felt that there is a need for a theory of public administration with an overreaching, okay, epistemology, epistemology, one of theory of knowledge, especially with regard to its method, validity, and scope. And the distinction between justified behalf, and belief, and opinion. In the aftermath of the first uh, you know, Minovat conference, have primarily the primacy to a uh, key concern that had relevance during those times. They included social equity, policy issues, change participative citizenry, etc. The development that occurred in the you know 20 years since uh, the old because even the Kerala Gurumbo for academic conference under that power that all academic related matters. So, our this public administration and that all included in that discuss in the conference. Le, that is why the social equity, human relations, ethics, public uh, American public administration is okay discussed in this entire no. Environmental and the ombudsman parana. Ombudsman means uh, permanent office that receives complaints and acts on behalf of citizens to secure information, request services, or pursue grievances. Ombudsman parana can complain to suggest and then forward here. Abdiham other complaining. If a company is on the law, along the other service number get in the line and they complain to them forward in the middle as a solid and all on ombudsman. The unit carrying. Okay. But we number the public admission Sadhana Pan Bash or the order theory the Kenny. Or the theory parambo or all on the varia, material were on the varia. But the number theory but either what are the product but a math or theory question very good. Third question, even the theory more sadhana question very math or theory. Can other hierarchy needs on a basic needs. And the Lenin Kagranga, the esteem, the security esteem, and self actualization. Maslow theory is a question of Purum Varadi. Basically, in the motivational aspects. Here is the Tamar at the working board. Motivation in Langil, employees in Desired output. In order to get the best results, this type of other incentive or motivational aspects should be continued with the organization so that the output will be there. And not only that, you can achieve the goal properly. Of course, public in a very public administration would ഒരു <laughs> 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 <laughs>
some failure on your part as a public, uh, your personal manager or a general manager or whatever is there, there will be growth, sometimes loss for the organization. There will be strike. Growth or rupees loss will be there. What is the person? In the name of the person, there will be a strike. 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 അത് എന്തെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അതാണ് ജനറൽ മാനേജർ അവിടെ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഒരു പോളിസി ഇൻകോപ്പറേറ്റീവ് ഇതാണ് ഒരു കഴിവ് അതായത് നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഒരു ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ യു ഹ് ടു ടേക്ക് ഇൻ ടു കോൺഫിഡൻസ് ദ വർക്ക് യു ടു ഡിസ്കസ് ആൻഡ് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഇൻ യുവർ ദെൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് സോ ദാറ്റ് ഇൻ ടോട്ടോ എംപ്ലോയീസ് വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ദോസ് സ്കീംസ് and uh, whatever you know company policy otherwise avarum nariyada ningal cheyidal you will face problem appo adu kapiri ennacha workerum ellavarum kudi adangiyadana organization organization parna ellavarum cheyana adile top level chairman managing director kum p unnum equal pangana salary kudal vaangunnu mathrey ullu pakshe ee thana alum avare moolatha alum രണ്ടു പേരും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ടുഗദർ ഇത് വർക്ക് ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് എല്ലാവരും കൂടി അവനുണ്ടേതായ വർക്ക് അസൈൻഡ് ജോബ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതില് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്ലേസ് വൈറ്റൽ റോട്ടി കാണുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ 